الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم ما بها لولا أرى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم قرآن جوتو غطونا الله بولسن شب چاہیتے اللہ بولن ایڈے موزار گھٹنا اللہ بولن شب چاہیتے ایڈے موزار گھٹنا احسن القصاص اتھم کہینی بولے چھن اللہ زدی بولن ایڈے اتھم کہینی تاہولے آپ نامر کسے کیا من لگر کتا بالو لگر کتا کینا کن سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام آستے آستے محیلر گورے برو ہوئی لین محیلہ اتار دی کے کوب لب لالو شر نظر دے علی باگے فالا نو سنتا کرے امرہ تو اوئی کنے ایک تا کتا بول سیلام انہیں ایک منوشیر دھارونا ہو لو کی بی بین نشمائے گان مزناو بانائے پریم کرسی لو یوسف نو بھی تار پریم زو لیکا بی بی ای کتا تا کی قرآن موتو نا قرآن بیرو دی امرہ قرآن ایر کہینی شنار پورے کی بوستے پھر لب یوسف علیہ السلام نیزے اگرہ چل दुनियार मनुष्यरा अल्लाह नबी के कलम की तो करात जन्नू ही कोतार बोल से पागल चिलो यूसुफ नबी यूसुफ जुदी और नए बाबे पागल है ताहले तो इटे पापिष्ट बुझ धरा पड़े अरे एक जन नबी पाप करते पारे ना उन्हें निष्पाप मास हों ठीक ना बे ठीक बरों यूसुफ अलैहि ही सलाम के बहु दीन पर जन्तो चश्ता � गोरे अरबी तो रनियाँट का नूर पुरे ही तरह कोप चश्ता कर लो वने चिंता बब नूर पुरे वने कुलम्बा कहीं नहीं अल्लाह पाक रब बुलाया लमिन दर करे दिले 
দুনিয়ার কোন মানুষ যদি নিজে চেষ্টা করিয়া অন্যায় থেকে বা সার জন্য নিজেকে দেখা যায় এমন এক পরিবেশে পৌঁছিয়া গেল নিজেকে আর বাঁচানোর কোন ব্যবস্থা নাই যদি এই মানুষটা ইচ্ছা করলে তো পাপ করতে পারে কিন্তু আল্লাহর বয়ে করে না দুনিয়ার জমিনেও যদি এমন হইয়া যায় কোন মানুষ পাপ করে না আল্লাহর বয়ে নিজেরা ফিরাইয়া রাখে আল্লাহ তালা এই দুনিয়ার জমিনেও তারা উত্তম বদলা দিয়া দেয় চরিত্র মানুষের জীবনে প্রত্যেকটা মানুষকে এই চরিত্র নামক একটা দৌলত আল্লাহ দিয়া দেন এই যে একটা নূর এই নূরটা যে আল্লাহ তালা দান করেন এই নূরটা কিন্তু একটা মেয়ে কেউ দান করে ছেলে কেউ দান করে এমন কোন মানুষ নাই যেই মানুষের মধ্যে এই নূরটা নাই ঠিক না বে ঠিক এই নূরটা ভাই এমন একটা জিনিসের নাম এত বড় দামি এত বড় দামি এই যৌবন নামক নূর যে যুবক যুবতীর কাছে আসবে যদি এইটাকে হিফাজত করতে পারে এটা একটা নূরের নাম এই নূর যার কাছে থাকবে অন্যায় ভাবে চরিত্র নষ্ট করে না এই মানুষটা সারা জীবন যদি দরিয়া রাখতে পারে আল্লাহর অলি তাহাজুতের সময় দোয়া করলে দোয়ার যেই অবস্থা এই যুবক যে কোনো সময় দোয়া করলে এই দোয়ার সেই অবস্থা যদি আগুনে পুরিয়া সাইকাই হইয়া নিজের সংযত রাখতে পারে এটা একটা আগুন যৌবন একটা আগুন একজন মানুষ যখন যৌবন কালে পদার্পণ করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন কারণ প্রত্যেকটা নিজেই নিজে নিজে প্রত্যেকেই এই কথাটা বুঝেন ঠিক না বে ঠিক কারণ যারা যারা এই কালটা পারি দিয়েছেন অনেক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় শয়তান কত সুরতে দুকা দেয় কোন সময় মামাত্ম বইনের সুরতে আসে শয়তান কোন সময় সাতাত্ম বইনের সুরতে আইয়ে শয়তান রে যুবকেরা যদি তোমরা আল্লাহ দেয়া সেই নিয়ামতটা নষ্ট না করো বান্দারে আল্লাহ তোমারে অলির কাতারে না মুঠাইয়া দিব ইউসুফ আলাই ইসলাম তো নষ্ট করেন নাই ইউসুফকে চেষ্টা করা হলো বহু চেষ্টার পরে দৌড় দিলেন ইউসুফ আলাই ইসলাম চিন্তা করলেন আল্লাহ পাপ থেকে বাসার চেষ্টা করা আমার কাজ বাসানো তোমার কাজ বাসার চেষ্টা করা কার কাজ বান্দার কাজ আর বাসানো আল্লাহর কাজ কথাটা বুঝাইছে নাকি আপনি আমি পাপ থেকে চেষ্টা করলে বাসিয়া থাকতে পারবো না যদি আল্লাহ না বাসান মুসলমান ইমানদার ভাইয়েরা আমার বহু মানুষ আজকের সমাজে এমন আছে কামতের দিন জেনা বিচার করার কারণে জেনা বিচার করার কারণেই একটা মানুষ যদি চরিত্র নষ্ট করে কেমতের দিন তার লজ্জাস্থান দিয়া পুস পড়তে থাকবে হাসরবাসীরা দেখিয়ে চিনতে পারবে স্বামী তার স্ত্রীকে দেখবে স্ত্রী তার স্বামীকে দেখবে অনেক সময় দেখা যায় স্বামী জানে না স্বামীর অজান্তে নারীর চরিত্র নষ্ট করে এমন আসে না নাই স্বামী জানে না লুকাইয়া তার চরিত্রটা সতীত্ব নষ্ট করে দেয় কেমতের কঠিন ময়দানে এমন মানুষ বহু থাকবে স্বামী আশ্চর্য হয়ে যাবে হ্যাঁ বিবি তোমার অবস্থা এমন কেন তোমার অবস্থাটা এমন কেন রে বিবি দুনিয়ার জমিনে তো কোনোদিন এই হালত দেখি নাই আল্লাহ তালা জানা দিবেন বান্দারে তোরে দুকা দিয়া এই চরিত্র নষ্ট করিয়াছিল তুই থাকতে বিদেশে আর এই দিক দিয়ে দেশে করতো চরিত্র নষ্ট তুই থাকতে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত সন্তানাদি নিয়ে ব্যস্ত আর তোমার অন্ত মোহব্বতের মানুষের সাথে এই কাজগুলো করতো আজকে চিনিয়া লও আল্লাহর আজাদ থেকে কোন মানুষ মুক্তি পাইবে না অনেক পুরুষের হালত হবে এমন মহিলা পাইছে দিনদার মহিলা অত্যন্ত চরিত্রবান মহিলাটা পাইছে ভালো সে তার চরিত্র নষ্ট করে না কিন্তু এই মানুষটা শহরে গিয়া গিয়া চরিত্র নষ্ট করে প্রাইভেট হোটেলগুলো তো গিয়া চরিত্র নষ্ট করে কামতের দিন আল্লাহর দরবারে ওই দিন যখন স্ত্রীর সামনে হাজির করা হবে লজ্জিত হয়ে যাবে জীবনে কোনোদিন তো কল্পনাও করি নাই গোস্বামী আমি তো তোমার সামনে কোনোদিন এই কাজ করি নাই আশাও করি নাই আমি আমার চরিত্র হেফাজত করিয়াছিলাম তোমার চরিত্র তুমি হেফাজত করতে পারো নাই এমত অবস্থা হয়ে যাবে মুসলমান ইমানদার ভাইয়ের আমার এমন জান্নাতি এমন জান্নাতি থাকবে একজন চরিত্রবান নারী যদি দুনিয়াতে থাকে হাসরের মাঠে দুষ্চরিত্রর সাথে তারে জান্নাতে দিব না আল্লাহ আর একজন চরিত্রবান পুরুষের সাথে চরিত্রবান আলেমের সাথে তারে জান্নাতে দিব আর এমন যদি হয় দুষ্চরিত্র নারী হয় পুরুষটা চরিত্রবান হয় কেমতের দিন আল্লাহ পাক একজন চরিত্রবান মহিলার সাথে জান্নাতে ঢুকাইব চরিত্রের কত দাম মুসলমান ইমানদার ভাইয়েরা আমার 
ইউসুফ আলাইহিস সালাম দূর মারলেন কথাগুলি মনে আছে তো ইউসুফ আলাইহিস সালাম দূর দিলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কুদরতে তারে বাসায় দিলেন কেমন বাসানি বাসাইলেন কেমন বাসানি বাসাইলেন সাতটা কক্ষের ভিতরে সপ্তম কক্ষের ভিতরে দূর ঢুকাইছিল মনে আছে নাকি তালাগুলো পটপট করিয়া কুলিয়া গেল ওই যে কালিয়া কইরের ফোর থেকে ঘটনা শুরু হলো তালাগুলো পটপট করিয়া কুলিয়া গেল ইউসুফ আলাইহিস সালাম সামনে দিয়ে আসেন আর মহিলাটা পিছন দিক দিয়ে আসে তাবা দিয়া পিছন দিয়া দর্শে জামাটা তো পিছন দিয়া শীর্ষে মনে আছে নাকি দরজার মধ্যে গিয়াই পাইল ওই জামাই জামাই সামনে গিয়া পড়ছে দরজার সামনে গিয়া যখন পড়ল বাবুন শব্দের অর্থ কি আপনারা তো বুঝুন দেওয়া যায় যারা বাহিরে থাকছে এরা বুঝব সহজে আমি একজন সৌদি আরবের সাথে তো সৌদি আরবের সব ভাষা তো আবার কোরআনের সাথে মিলতো না কিছু কিছু একটা আর একটা রে ডাকে কয় আমারে মিললে দেয় মিললিয়া কি মিললে কি তা আরবিতে তো মিলহুল শব্দের তো লবণ কয় মিললে দেয় মিললে মানে লবণ কয় কোরআনের সাথে তো মিল নেই আঞ্চলিক ভাষা অনেকগুলো এমন থাকে যাই হোক বাবুন অর্থ কি দরজা দরজার সামনে গিয়ে যেই মাত্র দৌড় দিয়ে দরছে দৌড় দিয়ে যদি স্প্রিটিকে থামে এমনি তো ধরা খাইব জামাই সামনে ধরা খাইছে কিভাবে প্রমাণ হয়েছে এটা শুনছিলেন এটাও তো শুনছিলেন বড় ঘটনা শুনে লাইছেন আর আমার পিছন থেকে শুরু করাইছেন মুসলমান ভাইয়েরা আমার যেই ব্যক্তিরা সত্যবাদী হয় আল্লাহ তারে কেমনে বাসায় মাওলা যদি রহম করেন অসম্ভব অসম্ভব হয় ছোট একটা দুধের বাচ্চা জীবনেও তো কথা বলার কথা নয় ইউসুফ আলাইহ ইসালামকে ওই দিন সত্যবাদী প্রমাণ করার জন্য সাক্ষী হিসাবে দাঁড়াইয়া যা মুসলমান বায়েরা আমার যেই দিন ইউসুফ আলাইহ ইসালাম রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন যেই দিন পয়গম্বর ইউসুফ আলাইহ ইসালাম রাষ্ট্রপতির চেয়ারের মধ্যে বসলেন আজকে যে ইউসুফ কত অসহায় এই অসহায় ইউসুফ তো আর অসহায় থাকে না একদিন তো ইউসুফ কোথায় ছিলেন কুয়ায় মনে আছে নাকি আদরের দুলাল ইউসুফ বাবার কত আদরের সন্তান এই আদরের সন্তান ইউসুফ ছিলেন কত আদরের দুলাল কুয়ায় ছিলেন কুয়া থেকে রাজপ্রাসাদে রাজপ্রাসাদ থেকে আজকে কেমন একটা বিপদে পড়লেন সারা শহরবাসী মহিলা জুলাইকার পক্ষে আর ইউসুফের পক্ষে কেউ নাই কিন্তু সত্যবাদী ইউসুফের পক্ষে আছেন একজন উনিকে আর জুরে কন তিনি কে কারণ জীবনেও কোনদিন ইতিহাস এমন শুনেন নাই দুশ্চরিত্র মানুষকে আল্লাহ বিপদে ফালায় সচ্চরিত্র আল্লাহ উদ্ধার করিয়াই দেয় কোনো না কোনো মাধ্যমে উদ্ধার করবেই যদিও দেখা যায় অন্ধকারের মতো বিপদ সামনে আইসা দাঁড়াইছে কিন্তু ভাই এই অন্ধকার আর অন্ধকার তাকে না আল্লাহ তারে উদ্ধার করিয়া দেয় ইউসুফ আলাই ইসালামকে উদ্ধার করিয়া দিলেন ছোট্ট একটা শিশুর মাধ্যমে এবার তো স্বামীর কাছে ধরা খাইছে ঠিক না বেঠিক স্বামীর কাছে এবার ধরা খাইয়া এই মহিলাই তো বড় পেরেশান হাই রে কেমনে কি করি কেমনে কি করি আমার স্বামীর কাছেই কেমনে ভালো হই স্বামীর এই কেমনে বুঝাই দেই যে এটা অসম্ভব যৌবনের যারা সহ্য করতে পারি নাই এই জন্যই পারছি না এটা স্বামীর এই কেমনে বুঝাই সারা দেশের মধ্যে কথা রটিয়া গেল মহিলারা একজন আর একজন রেজি গায়ে কয় সূর্যস্নি কাহিনী সারা শহর মদিনা বলতে এখানে মিশর শহর বোঝানো হয়েছে মদিনা মানে টাউন মদিনা মানে কি একজন মহিলা আর একজন মহিলার ডাকে আর কয় সুনচস্নি রে কাহিনী রাজবাড়িত কি ঘটছে সুনচস্নি রে কাহিনী রাজবাড়িত কি ঘটছে বড় গড় হইলে সবাই শুনে না আমরা শুধু মানুষে শুনে ঠিক না ঠিক এভাবে এভাবে শুধু পুষা কাঁচা দিয়া কথা কয় এই খবরটা গিয়া 
জুলাইকার কান পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল জুলাইকায় যখন এই কাহিনীটা শুনিয়া ফেলল শুনিয়া আর সহ্য করতে পারে নাই একটা ব্যবস্থা তো করা দরকার এই মহিলারা শুধু আমারে দোষারোপ করে আমারে দোষারোপ করে তোমরাও সামনে ফালানোর দরকার ফেরেস তারা যেই দিন আল্লাহ তালা আমাদেরকে বানাইলেন বানানোর আগেই কিন্তু আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছিলেন ফেরেস তারা রে আমি আদম বানাইব আদমদেরকে আমি আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে ঘোষণা দিব আদম বানাইব আদম সন্তানদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত বানাইব আল্লাহ তালার কাছে ফেরেস তারা প্রশ্ন করেছিলেন প্রভু হে এই আদমের কোয়ালিটিটা কি হইব আদম কেমন হবে কি জিনিস উপকরণ দিয়া বানাইবা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জানায় দিলেন রে ফেরেস তারা এই আদম রে আমি এমন ভাবে বানাইব আমি চার জিনিস আগুন পানি মাটি বাতাস আগুন পানি মাটি বাতাস সাইড বস্তু দিয়া বানাইয়া তার এখতিয়ারের উপরে সারিয়া দিব তার স্বাধীনতার উপরে সারিয়া দিব ইচ্ছা করলে অপকর্ম করতে করতে শয়তানের চাইতেও খারাপ হইতে পারবো পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট হইতে পারবো আর যদি সে ভালো কাজ করে ভালো কাজ করতে 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 তোমরা ফেরেস তার চাইতেও দামি হইতে পারবো আমরা তো বুঝি না এরা মারামারি করবো কাটাকাটি করবো যদি খারাপই করে তাহলে এরা কেন বানাইলেন এটা আবার কেমনে আল্লাহ বলেন ইন্নি আলামু আমি যা জানি তোমরা তা জানো না এই কথার ব্যাখ্যায় মুফাসিরিনি কেরাম একটা কথা লিখেছেন ও দুনিয়াবাসী আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এইখানে বুঝাই দিলেন ফেরেস তারা তোমাদের মধ্যে এই যোগ্যতাই নাই তারা যেই গুণা করবে গুণা করার যোগ্যতা তো তোমাদের মধ্যে নাই তোমরা এদের সমালোচনা করিও না ওরা যদি গুণা নামক এই বস্তুটারে কুরবানি দিয়া নিয়ে কি করতে পারে তাহলে তোমরা চাই তো দামি হয়ে যাবে কারণটা কি জানেননি কোনো একটা গড়ের ভিতরে যদি একটা ছোট বাচ্চার সাথে দশ বছরের বাচ্চার সাথে বা পাঁচ বছরের একটা বাচ্চার সাথে পাঁচ বছরের একটা বাচ্চার সাথে যদি একটা যুবতী মাইয়া সারা সারা খাটাইয়া দেয় পাঁচ বছরের বাচ্চাটায় তার দিকে হাতও বাড়ায় না সকাল বেলায় এলাকাবাসী তারে কি ধরনের পুরস্কার দিব পাঁচ বছরের বাচ্চারে কি এমন পুরস্কার দিব নাকি যে বাবা একটা বেডাই তুই সর চরিত্র বান্তর চরিত্রটা খুব বালা কইব কারণ কি কারণ চরিত্র কি জিনিসে বুঝেই না যদি একজন যুবক সত্যিকারের যৌবন প্রাপ্ত হওয়ার পরেও অন্যায় অবিচার করে না এমত অবস্থায় যদি সারা রাত একটা মেয়ের দিকে মেয়েটা তার সামনে হাজির ইচ্ছা করলে লোভনীয় কাজ করতে পারে এরপরেও সে করে না ওই মানুষটা সকালে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য আছে না নাই আল্লাহ বলেন তোমার মধ্যে আমি গুণা করার যোগ্যতা দিলাম যোগ্যতা দিলাম ফেরেস্তার মধ্যে যোগ্যতাই নাই এই জন্য সে তো ধন্যবাদ হওয়ার যোগ্যতা নাই তুমি আশরাফুল মাখলুকাত হওয়ার যোগ্যতা এই জন্যই সকল সৃষ্টির সেরা যোগ্যতা তোমার মধ্যে আমি এই জন্যই দান করলাম ইচ্ছা করলে গুণাও করতে পারো এই ক্ষমতা আছে গুণার মজা ডাকি জিনিস সেইটা তুমি বুঝো গুণার সাজা কি জিনিস সেইটাও তুমি বুঝো হে মানুষ এরপরেও যদি গুনার মজা বুঝার পরেও যদি সুযোগ টাকার পরেও সারিয়া দাও আমি আল্লাহ তোমারে ফেরেস তার চাইতে দামি বানাইয়া দিব ওই মহিলা জুলাইকায় যেই মাত্র কাহিনী শুনলো সারা মদিনার মধ্যে সারা শহরের মধ্যে তার ব্যাপারে সমালোচনা শুরু হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে এখন কি তা কথা ওখন কইতে যাই থা আপ্পুস তাপ্পুস শুরু হয়েছে আপ্পুস তাপ্পুস বুঝেন শুরু হয়েছে এখন হাই রে কি করতাম কেমনে কি করতাম এখন কর্মচারীরার সাথে সাথী সঙ্গী মহিলারার সাথে কাজের মেয়েরার সাথে বলল একটা কাজ কর শহরের যে সমস্ত সমালোচনক মহিলা আছে এই সমালোচক কিছু মহিলা আছে সব মানুষ সমান না সব মহিলার মুখ কিন্তু এক জাতের চলা চলে না ঠিক না বেটে সব মহিলা কি সমান কিছু কিছু মহিলা আছে ফুরসুর চরণ অনেক আগ্রহী ঠিক না বেটে খুব আদর হুদিয়া সরল সহজ মানুষ সালাক একটা বিয়া করাইছে সরল সহজ ছেলেরে সালাক বিয়া করাইছে সালাক বিয়া করানোর পরে সালাক কেমন সালাক 
বেড়ায় গরু ফলে বছরে বছরে বাসুর বাসুর মরে যায় বছরে বছরে বাসুর বাসুর মরে যায় যে গিরস সত্যিকারের কৃষক তার গরে যদি গরু মরে বা বাসুর মরে বিশাল ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষটা বেটা একদিন মান্য করছে আল্লাহ ইবারের বাসুরটা যদি বাসে এটা লালন পালন করিয়া বড় করিয়া যেই টাকা হইব এই টাকাটা পুরাটাই আল্লাহর গর মসজিদে দেওয়া দেব আল্লাহর কি মেহর বানি বেক্কলের দোয়া লাগিয়ে গেছে কাম বেকলের দোয়া লাগিয়ে গেছে গরু মরে নাই গরু এমন ভাড়া বাড়ছে তিন বছরের ভাড়া দুই বছরে বাড়ছে বড় এক সারে পরিণত হয়েছে এখন তো বেক্কল যদিও বেক্কল পাগল হইলেও নিজের ঢাতে বোঝে যে পাগল পাগলেও কিন্তু নিজের বুঝ বুঝে বেক্কলেও নিজের বুঝ বোঝে ওখান চিন্তা করে খালি হাইরে মানছিলাম মানছিলাম অর্ধেকটা মানতাম সব ডাকের লাগে মানলাম কি সব বনাস হয়েছে ওখান খাওয়ানো শান্তি নাই গুমো শান্তি নাই আফসুস করতেছে তো তার বিবি একদিন জিগাইল কি হয়েছে তোমার চেহারা ছবি এরকম মলিন মলিন কারণটা কি বলতে সাহেব তোমার না জিগাইয়া আমি একটা মান্নত মানছিলাম দরায় আর বলি নাই এখন তো বসছি বিপদ এত বড় সার পুরানা বিক্রি করে মসজিদে দেওয়া জীব মন তো মানাইতে পারি না মান্নত করছিলাম এই সার বিক্রি করিয়া পুরা টাকাটাই সারের টাকাটা মসজিদে দেওয়া যাবে বেটটা কয় কোনো অসুবিধা নাই তুমি চিন্তাই করো না আল্লাহর রাস্তায় যে দেওয়া দিবা ক্যাব না দিবা এই ফদ্ধতি আমি বাইর করিয়া দিব মনে বেটার বিশ্বাস হয়েছে ফদ্ধতি যে বাইর করতে পারবো যে কি সিজ জানে না বেটা জীবন কাটাইতেছে তো জানে কয়েছে যা আমি তোর অপেক্ষায় রইলাম যেই দিন গরু বিক্রি করব এই দিন গরু বাজার অনে অনের আগে গরুর সাথে একটা বিরানের বাচ্চা ধরে দিছে বিলাই লয়ে যাও বাজার ওই ডাকের লাগে বিলাই তুমি বাজারে কথার আরে বলবা এই গরু আর বিড়ালে দুস্তি গরু আর বিড়ালে দুস একটা ছাড়া আর একটা বিহিত না নিলে দুইটা নইলে একটাও না এবং আলাদা আলাদা দাম দে নিতে হইব তখন কি নুইয়া যারা তারা জিগাইল কুন্ডার দাম কত বিড়ালের দাম পাঁচচল্লিশ হাজার আর গরুর দাম পাঁচ হাজার তখন মানুষের চিন্তা করতেছে এই ব্যাকল দুষ্টি দুই আড়ের মানলাম বেশ বা দুই আড়াই দেও মানলাম তাই উল্টায় দাম সাইতাস বিড়ালের দাম ক পাঁচ হাজার গরুর দাম পাঁচচল্লিশ সেইটা ক কয় না আমি যেটা বুঝছি এটাই বেলা আমারে বিবিসি হয়ে দিছে যেটা সেটাই এখন যারা কিনবো তারা চিন্তা করে দেখলো দুইটাই মিললিয়া পঞ্চাশের উপরে আছে দাম পঞ্চাশের উপরে আছে তো কিনু চিন্তা করলো আমি কিনে নিলাম হ্যাঁ যেমনে বুঝো এমনি নিয়া বিড়ালের বাচ্চা রাস্তা থালায় যে উঠিয়ে দিয়া গরু নিলে তুইল বাজি গরু কিনিয়া লয়ে গেছে যেই মাত্র বাড়িতে আসছে বিবি জিগাইল কি ব্যাপার বেচ জি বিক্রি করছি কেমনে তুমি যেমনে কইছ গরু কত পাঁচ হাজার কইডো তো বিড়াল পাঁচচল্লিশ হাজার কইডো ভয়ডো তো এটা ভয়ডো তো আর গরুর পাঁচ হাজার টাকা মসজিদ দেওয়া হয়ে মান্য তাসিন না মান্য গরু বিভি টাকা কই দিব বিড়াল বিলাই বেচ্ছে এইটা তোর মসজিদ দেওয়া লাগতো না বিড়ালের টাকা তো ভয়েরও থাকবো গরুর টাকা মসজিদ দেওয়া বুদ্ধি কারে কেমন বুঝলাম কিছু কিছু সব মহিলা কি সমান কিছু মহিলা পুরুষের থেকে সালাক হয় ঠিক না বে ঠিক এই শহরের কিছু কিছু সালাক মহিলা যখন এই কথা লইয়া সরাসরি শুরু করছে তখন জুলাই কায় চিন্তা করল হাই রে এই মুখটি তো বন্ধ করার দরকার এই মুখটি বন্ধ করা দরকার লো এরা দাওয়াত দাও দাওয়াত দেন না একটা খাওনের বুঝ করি খাওয়াই দেখি আমার হককে নিয়ে কিছু কওয়াইতে পারে আর আমি বা কেন পাগল হইলাম এই ছেলের জন্য আজকে আমার ব্যাপারে বদনাম রাজ পরিবারের মহিলা হইয়া প্রধানমন্ত্রীর বিবি হইয়া একটা গুলামের লাগিন ফাগল হইয়া গেছে এই যে বদনাম সরাইছে এই গুলাম যে কি জিনিস এটি এক নজর দিকে যাও 
বুঝাইছে গোলাপ যে কি জিনিস এক নজর দেখতে যাও আর আজিজে মিশর তার স্বামীর কাছেও তো সে একটু দুষি হইছে জুলাইকার স্বামীর কাছে স্বামীরও একটু দেখানি দরকার শুধু আমি একলাই মাথা খারাপ না এই ইউসুফরে দেখলে সব বেটে নিয়ে মাথা খারাপ এইটাও একটু বোঝানো দরকার বুঝাইছে আপনাদের বিষয়টা যেই মাত্র সারা শহরের মহিলাদেরকে দাওয়াত করলো দাওয়াত করিয়া একটা খানার ব্যবস্থা করলো সেই দিনের ঘটনাটা বলিয়া দেন যেই দিন জুলাইকায় শুনল ওই মহিলারা তার তার অবর্তমানে তার অন্দেখা তার অনুপস্থিতে সমালোচনা করে এই সমালোচনার খবর যখন তার কানের মধ্যে আসলো সে একটা ভুজন সভার আয়োজন করলো ভুজন সভাটার মধ্যে খানা টানা খাওয়াইয়া খুব উন্নত মানের খানা খাওয়াইয়া খাওয়ার পরে তো কিছু ফল খাওয়ানো সুন্নত এটা একটা ভদ্রতা ঠিক না বে ঠিক আমরা উল্টা ফাল্টা মেমান আইলেই ফইলাই কিছু ফল কাটতে লইয়ে যায় ঠিক না বে ঠিক ফইলা ফল কাটতে লইয়ে যায় এই ফল যে খালি ফেটে কাইল তো গ্যাস হইব আর খালি ফেটে তো উল্টা ফাল্টা বড়া ফেটে ফল কাইলে হজমের কাজ হইব ভাত ঠাত খাওয়ানোর পরে কিছু ফল নিয়ে দেন এটা হইলো ভদ্রতা সুন্দর একটা খানার আয়োজন করার পরে জুলাইকা ফল খাইতে দিল ফল প্রত্যেকে খুব মুখটা পরিষ্কার করে দিয়া আস্তে আস্তে আপেল প্রত্যেকের হাতে একটা করে দিয়া দিছে আর সাপু দিয়া দিছে কাটতে কাটতে খাওয়ার লাগিন সবাই বসে সারিবদ্ধভাবে চেয়ারে আর ওই দিক দিয়া জুলাইকা ডাক দিছে ইউসুফ তুমি এদের সামনে দে শুধু একটু হাঁটিয়া ওই কক্ষের মধ্যে গিয়া ডুইকা বড় সামনে দে একটা হাঁটা দিয়া যাও ইউসুফ আলাই ইসলাম নিচের দিকে তাকাইয়া কারোর চোখে চোখে তাকান নাই কারণ সামনে সালামও পেশ করেন নাই উনি সোজা মহিলাদের দিকে তাকানই নাই উনি দেখছেই না যে না মহিলা বসা আছে উনি জানেন না সামনে দে হাইটে চলে গেছেন মহিলারা ফল কাটতেছে ফল কাটবে দূরের কথা আল্লাহ পাক ইউসুফ আলাই ইসলাম দেব এত সুন্দর করে বানাইছেন রাত্রিবেলায় যখন উনি হাঁটতেন তার চেহারার এত আলো রাত্রিবেলায় যখন উনি হাঁটতেন উনার চেহারার আলোটা দেয়ালের মধ্যে গিয়ে লাগিয়ে যেত চেহারাটা ঘুরতেন ঘুরিয়ে ঘুরে নিচের দিকে তাকায় হাঁটতেন মহিলারা এক নজর খালি দেখছে যেই মাত্র ইউসুফ আলাই ইসলাম দেখছে তারা চিৎকার মেরে বলে আশ্চর্য ব্যাপার আল্লাহ এই মানুষটা তো মানুষ হইতে পারে না অবশ্যই সে মানুষ নয় হয়তো আল্লাহর কোন ফেরেস্তা হবে আল্লাহ নিজে বলেন কোরআনে ওয়াকাত্ত আনা আইডিয়া হুন্না আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে বলেন তাদের হাত কাটিয়া ফেলছে আইডিয়া হুন্না আইডি আইদুল ইয়াদুন তোহাত আইদুন তোহাত সমূহ এই মহিলারা সবাই যার যার হাত কাটিয়া ফেলছে হট ফল কাটার বিনিময়ে ফল না কাটিয়া তারা হাত কাটিয়া ফেলছে এবং বলে ওকুল না আশাল ইল্লাহ দেখলো তাদের আঙুল কেটে ফেলছে হাত কেটে ফেলছে এখন তো তিনি সুযোগ হয়েছে তোমরা দেখছো নি এখন এই গুলাম সেই গুলাম যার ব্যাপারে তোমরা আমার সমালোচনা করো যার ব্যাপারে তোমরা আমার সমালোচনা করো সে সেই যুবক 
তোমরা তো বলিয়াছিল একটা গুলামের জন্য আমি কেমনে পাগল হয়ে গেলাম সে তো সাধারণ কোন গুলাম নয় সাধারণ কোন মানুষ নয় তোমরাই তো দেখলা নিজের চোখে তার হালতটা কি তোমরাই তো দেখলা হাই রে আমি তো এমনি পাগল হয় নাই আর স্বামীর কাছে গিয়া বলে স্বামী হ্যাঁ আপনি তো আমাকে দুষে ছিলেন এটা আমার কোন দোষ না এটা আমার নজরের দোষ আমার কোন দোষ না ইউসুফ যদি এত সুন্দর হয় আমি তো পাগল হইতেই পারি আমার জায়গায় শহরের যে কোন মানুষ থাকলে সেই পাগল হয়ে যাইত আপনি আমার দুই সেন না আমার জায়গায় যে কেউ থাকতো সেই পাগল হইয়া যাইত সুতরাং লক্ষ্য করে দেখেন শুধু আমি নই মহিলারা হাত কাটছে মহিলারা হাত কেটে ফেলছে ইউসুফ আলী ইসলামকে আল্লাহ কত সুন্দর করে বানাইছেন ইউসুফ আলী ইসলামের চাইতেও আমাদের নদী বিশ্ব নদী আরো বেশি সুন্দর ইউসুফ আলী ইসলাম কত সুন্দর আমাদের নবী বলছেন দুনিয়ার অর্ধেক সুন্দর আল্লাহ আমার বা ইউসুফ রে দিয়া দিছেন घुमाई आकर्षण कारण सह्य करते आंगुल टुमाय फेल से तरफ खबर ওই মহিলারা সেই দিন যদি আমাদের নবীর চেহারা দেখত তাহলে ওই মহিলারা আঙুল কাটতো না কলিজা কাটিয়া ফেলত মুসলমান ভাইয়ের আমার এবার সেই মহিলায় ডাক দেওয়া কয় তোমরা দেখছো নি এই পুরুষটার জন্য আমি এত পাগল আমারে তো তোমরা এমনি পাগল পাগল বলতেছ কিন্তু আসলে তো আমি এমনি পাগল নয় এই কারণেই এই অবস্থা এখন কি করা যায় মহিলাটাই বলতেছেন আমি তারে ফুসলাইলাম কিন্তু ইউসুফ चेस्ट कर तुम्हरा एक हक के लाग गया एक कथा बार्ता दुस कथा बुझाओ जेहतु तुम्हारा खावी एक्शन आ मानुष तो ना उच्च श्रेणी लोक दे दावे कथा बुगानी प्रस्ताव दे जीवन तुम्हारे देखिल देखो आंगुल दुनिया जेलखाना दावित करते चाहिए भीषण लागजे नारी जो सतीत रक्षा करते चाय दुष्ट ऐलर दुष्टमिर कारण बार 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 तरह पीछे बरक्त करार कारण अनेक समय से बरक्त फरिया जाए ठीक ना बेटी 
কোনো একটা নারী যদি কোনো এক পুরুষের পিছনে লাগিয়া যায় বারবার বারবার চেষ্টা করার পরে পুরুষটাও অনেক সময় দাবিত হইয়া যায় ইউসুফ আলাই ইসলাম বলেন প্রভু হে আগে তো এক বিপদ আছে নহন অনেক বিপদ হইছে আল্লাহ দুনিয়ার জেলখানায় আমার এক চাইতে বালা এই দুনিয়ার জমিনে সুখ শান্তির দরকার নাই জেলখানায় নিয়ে যাও খাটলে দুনিয়ায় জেল কাটি এই বিপদ থেকে জেল লইয়া যাও আমার ওইখানে তো আর যাইতে পারবো না আমি জেলখানাই বালা এই জেলখানার চাইতে ওই জেলখানা বালা ওইখানে তো আর জুলেখা নাই জেলখানায় কি জুলেখা আছে নাকি জেলখানায় মদিনার মহিলারা নাই আমার জেলখানাই বালাই এই বিপদ থেকে যে দিকে ওরা আমার ডাকে আল্লাহ তালার পয়গাম্বর কেন জেলখানা উত্তম এই জায়গা থেকে উত্তম কেন জেলখানা বললেন জানেননি মুসলমান ভাইয়ারা আমার আমরা তো মনে করি যে না করলে একটা মানুষ মজা ফাইল সুদ খাইলো একটা মানুষ মজা ফাইল অন্যের মাল লণ্ঠন করলে একটা মজা ফাইল ফরের মাল কাওয়ান কি মজা কিন্তু রে ভাই এই ফরের মাল ফরের বিবি ফরের মাল তোমার জন্য একদিন জাহান নামের আগুন হয়ে দাঁড়াবে সুতরাং দুনিয়ার জেলখানা উত্তম না দুনিয়ার জেলখানা কি কঠিন না জাহান নাম বেশি কঠিন কারণ এই বিপদে যদি আমি ভরিয়া যাই কোন সময় যদি আমি মূর্খ আচরণ করে ফেরি কারণ অন্যায় করা যে না করা বিবিচার করা এটা কি শিক্ষিতর কাম না মূর্খের কাম কথা বুঝাইছে নাকি ইউসুফ আলাই ইসলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করেন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ এই যে মানুষগুলো আমার দিকে এইভাবে ধাবিত হওয়া শুরু করলো আমার পিছনে এইভাবে লালিত হয়ে গেল এই যে লালিত হয়ে গেছে এই মানুষগুলো আমার কাছে অন্যায়ের প্রস্তাব দেয় অন্যায় কাজ করার বার 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 প্রস্তাব দেয় প্রভু গ এদের কাছ থেকে আমার তুমি রক্ষা করো জেলখানাই এর চাইতে উত্তম কারণ নইলে তো আমি বাঁচতে পারবো না তুমি যদি না বাঁচাও গো আমি মূর্কর কাজ করে ফেলতে পারি সুতরাং আল্লাহ তুমি দয়া করি আমার জেলখানায় নিয়ে যা ধারণ করতে পারে এই আগুন তার ভিতরে রাখতে পারে অন্যায় ভাবে নষ্ট করে না তার দল সাথে সাথে কবুল হয়ে যায় অনেক মুফাসিরি নেকেরাম বলছেন ইউসুফ আলাই ইসলাম যদি ওই দিন জেলখানার কথা না বইলা যদি বলতেন আল্লাহ তুমি আমারে আসমান এবং জমিনের মাঝামাঝি শূন্য জায়গায় নিয়ে আমারে অবস্থান করাও আল্লাহ তাই কবর করে নিতেন কিন্তু উনার জবান দিয়ে উনি নিজেই সাইসেন জেলখানা আল্লাহ বলেন সাইসেন যে হতো নবী সাইসেন যে হতো তো জেল হয়ে যায় বুঝেছে কিন্তু জেলখানায় যেহেতু সাইসেন তো জেল হয়ে যান জেলখানা না সাই যদি আর কিছু সাইতেন আমি হেঁটেই দিতাম জেল ছাড়া কি আল্লাহ বাঁচাইতে পারতেন না কিন্তু উনি নিজে জেল বাচ্চা নিছে আল্লাহ বলেন আপনি বাচ্চা নিছেন আমি কি করি লুয়ে যান মহিলারা বিল্ডিং এর ভিতরে তো মোটামুটি ফুসলাইছিল মনে আছে তো কাম হইল না বাই রইয়া গিয়া আগে তো মোটামুটি মুখ আসেন এখন গলা ডুল বানছে আর মহিলায় যদি ডুল বান্ধে এটা মাইকের আগে সরে ঠিক না বে ঠিক যদি কোন কথা আপনি প্রচার করতে চান তাহলে কোনো একজন মহিলার কাছে কইয়া ফিসনে যদি বইলে দিতে পারেন ক্যাপ্টেন কইও না তাহলে আপনি দেখবেন বিদ্যুৎ গতিতে চলতেছে ঠিক না বে ঠিক এত স্পিডে চলবো আপনি দৌড়াইয়া ধরতে পারবেন না ঠিক না বে ঠিক আরে মোবাইলে তো আপনি দুই চার পাঁচ জনের কাছে কইবেন আরে এরা যা রে ভাই বানিয়া না ক্যাপ্টেন কইস না এটা আরেকজন একজন করে ক্যাপ্টেন কইও না সব শুনলে লাইছে কেউ আর বাহি নাই ঠিক না বেঠিক 
চতুর্দিকে যখন খানা ঘোষা শুরু হইল এমত অবস্থায় আল্লাহ পাক জেলখানা তো কবুল করলেন রাজ পরিবারের মানুষগুলো যখন লক্ষ্য করলো আজিজে মিশরও লক্ষ্য করলো মানিজ্য সব বাইশে যায় এখন কি করা যায় এখন একটাই হোত আছে ইউসুফরে কোনো মামলা টামলা সারা ওয়ারেন্ট টোরেন্ট সারা বিনা ওয়ারেন্টে কোনো বেল টেলের দরকার নাই ডাইরেক্ট জেলও দিয়ে দাও সারা এলাকায় প্রচার হোক ইউসুফ দুষি দিকে তো জেলও গেছে আর আমার বিবি একটু নির্দোষ হয়ে যাও বুঝে আইসে এইখান থেকে আরেকটা শিক্ষা বহু মানুষ অপরাধ করে একজনে সাজা ভুগে কথা বুঝে আইসে নাকি অপরাধ করে একজনে সাজা ভুগে আর একজনেই নিষ্পাপ অনেক মানুষ নিরপরাধ মানুষ জেল জেলে তাকিয়া পস্তেছে এমন আছে না নাই আল্লাহর কথা বলার কারণে হক কথা বলার কারণে অনেক মানুষ জেলখানায় দুই মাস তিন মাস থাকিয়া আসছে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় হুজুর আপনি কে আমি অমুক মাদ্রাসার শিক্ষক হেফাজত ইসলামে গেলাম দিকে দুই মাস জেল এমন আছে না নাই কোনো অপরাধ নেই নিরপরাধ মানুষ এই নিরপরাধ মানুষটারে জেল নেই এমন আছে না নাই ইউসুফ আলাই ইসলাম জেলে জুলাই করে নিজের বাঁচানোর জন্যই রাজ পরিবারের মানুষ প্রধানমন্ত্রী এই চিন্তাটা করিয়া আসলে বাদশারে তো জানানো হয় নাই কারণ তৎকালীন সময়ে মিশরের যিনি বাদশা ছিলেন এই রাজকীয় অবস্থাটাও আমাদের জানা দরকার নইলে পরবর্তী কাহিনীটা নিজে নিজে বুঝে আসবে না মুসলমান ইমানদার এখানে তো শুধু কাহিনী নয় একটা রাষ্ট্র চালনার জ্ঞানও এখানে দেওয়া আছে মিশরের মধ্যে অবস্থাটা ছিল এমন তখন যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আর একজন ছিলেন রাজা একজন হইল বাদশাহ আর একজন হইল বাদশাহ প্রধানমন্ত্রী বাদশাহ ছিলেন যিনি উনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং এমন অবস্থা মুমূর্ষ অবস্থায় ওনার জিন্দিগি চলতেছে উনি তো আইসা সরাসরি তদারু কেউ করতে পারে না ঘটনাটা উনি তো আইসা যাচাই বাছাইও করতে পারে না শুয়া শুয়া যা শুনে তাই প্রধানমন্ত্রী যা শোনায় উনি তাই রায় দেয় প্রধানমন্ত্রী যা শোনায় উনি তাই রায় দেয় প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক অবস্থায় বুঝছে ঠিকই অপরাধী হইল জুলাইকা আর নিরপরাধ হইল ইউসুফ কিন্তু ইজ্জত বাঁচানোর জন্য ইউসুফ রে দিল জেলে জুলাইকারে রাখলো নির্দোষ বানাইয়া লোকটাই কিন্তু ঠিকই জানে এমন অবস্থা বাদশার হুকুমেই এই মানুষটার রায় হয়ে গেল নিরপরাধ মানুষটা জেলে চলে গেল বাদশা এই অবস্থাটা ঠিক মতে না জানিয়া জেলে দিয়ে দিল বাদশা তখন মুমুর সবস্থায় ইউসুফ আলাই ইসালাম চলে গেলেন জেলখানা এখন ইউসুফ কোথায় আছেন ইউসুফ আলাই ইসালাম জেলখানায় চলে গেলেন ইউসুফ আলাই ইসালাম জেলখানায় যখন ঢুকে পড়ছেন হঠাৎ করে লক্ষ্য করে দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জিব্রাহিল জেলখানায় হাজির जैगापराधिर जैसे क्यों आसलें जेलखाना तो अपनी आसार कथा नई अपनी एखने क्यों आसलें इटा तो बदमाइर जैगा খারাপ মানুষের জায়গা চুর ডাকাতের জায়গা এমনি জিবরাম বলেন ও ইউসুফ ভাই আমার ইউসুফ পায়গম্বর ও আল্লাহর পায়গম্বর আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে পাঠিয়েছেন এই সংবাদ দেওয়ার জন্য আর আমি এই জন্য আসলাম যেই জায়গায় আপনার মতো ইউসুফ ঢুকে পড়ছে এই জায়গা আর চুর ডাকাতের জায়গা না এই জায়গা এবং নাফাক না পবিত্র হয়ে গেছে জেলকানার অপবিত্র থাকবে না অপবিত্র থাকবে না পবিত্র হয়ে যাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কুরআনুল করিমের মধ্যে এইখান থেকে শুরু করে দিলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ওই দিন 
যেই দিন ইউসুফকে জেলে দেওয়া হয় নির্দোষ মানুষটারে যে দিন জেলে দেওয়া হয় এই জেলের সাথে নির্দোষ মানুষ ইউসুফের সাথে আরও দুইজন যুবকও জেলে ঢুকিয়া ছিল আরও দুইজন যুবক জেলে ঢুকিয়া ছিল যুবকদের কাহিনীটা ওখানে তুলে ধরা হয় কেন তুলে ধরা হয় যুবকদের কাহিনীটা তুলে ধরার কারণ হলো যুবকদের সাথে ইউসুফের একটা ঘটনা এখানে আছে ইউসুফ আলাই ইসালাম জেলের ভিতরে যেই দিন ঢুকলেন দুইজন যুবকও ঢুকল এই দুইজন যুবক সাধারণ কোনো খয়দি নয় সাধারণ আসামি নয় এটি রাজদর हटात এই দেশের বাদশাহ যেহেতু এখন মুমূর্ষ অবস্থায় আছে মরিয়া যাইবে বাদশাহী নেওয়ার জন্য দেশটার মধ্যে অবস্থাটা ছিল এমন মূর্তি ফুজারিরা ছিল ব্যস্ত মূর্তি ফুজারিরা এই দেশের দখল দারিত্রতা ছিল মূর্তি ফুজারিরা অত্যন্ত শক্তিশালী একটা ইউনিটির ভিতরে ছিল মূর্তি ফুজারিদের বিশাল সম্পদ ছিল বিশাল এলাকা ছিল তারা মূর্তির পূজা করত দেশের অনেক মানুষ তাদের ভক্ত ছিল মূর্তি ফুজারিরা চিন্তা করল ওই বাদশারে তো বিষ পান করায় আমার ইয়া ফেলা দরকার কারণটা কি জানেননি একমাত্র বাদশা একমাত্র বাদশাহ আল্লাহর উপরে ইমানান হইয়া সেই দেশের মধ্যে মূর্তি পূজা বাদশাহ পছন্দ করত না এই বাদশাহ মূর্তির পূজা পছন্দ করত না বাদশাহর কাছে অত্যন্ত মহব্বত কেন পছন্দ করত না মুফাসিরিনে কেরাম বলেন এই বাদশাহর জীবনে একদিন বাদশাহর জীবনে একদিন এক পয়গাম্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছিল এবং ঘটনাক্রমে এই বাদশাহ ঘটনাক্রমে ইতিহাস খুঁজতে খুঁজতে ইব্রাহিম পরিবারের কাহিনী ওনার জানা ছিল ইব্রাহিম পরিবারের প্রতি ইসাক পরিবারের প্রতি ইয়াকুব পরিবারের প্রতি অর্থাৎ সিরিয়াই যে নবী পরিবার আছে নবী পরিবারের প্রতি বুক বরা ভালোবাসা ওনার ছিল কিন্তু এই বাদশাহ জানে না নবী পরিবারের সন্তান তার রাজমলে বড় হ এই বাদশাহ তো এই কথা জানে না ইউসুফ যে সেই পরিবারের সন্তান এই বাদশাহ জানে না তার প্রধানমন্ত্রীর গড়ের যেই গুলাম এই গুলাম তো হলো সেই নবী পরিবারের সন্তান বাদশাহ এই কথা জানে না বাদশাহর অন্তরে সেই মিশরের বাদশাহ যিনি ছিলেন বাদশাহর অন্তরটা ছিল ভালো বাদশাহ মূর্তি ফুজারি পছন্দ করত না কিন্তু বাদশাহর বিবি ছিল মূর্তি ফুজারি আবার বাদশাহর বিবিও ছিল মূর্তি ফুজারি এই বাদশাহর বিবি আর তার মধ্যে মিল ছিল না এই জায়গায় সুযোগ পাইল বাদশাহকে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় করিয়া দিবে বিষ পান করাইয়া বাবুর চিকে হাত করল বাবুর চিরে হাত করল বাবুর চিরে হাত করিয়া খাদ্যের মধ্যে বিষ পান মিশাইয়া দিছে বিষ পান করাইয়া বাবুর চি মিশাইছে বন্টন করিয়া দেওয়া যায় যে নাকি বাড়িয়া দেয় বাদশারে লইয়া খাওয়াইয়া দেয় তার হাতে বুঝাই দিল তুমি নিয়া খাওয়াও যেই মাত্র খানা শুরু হয়ে গেল এমনি দেখা যায় কোনো ঘটনাক্রমে বুঝিয়া লইছে ডাক্তারি পরীক্ষা করিয়া পাওয়া গেছে খাদ্যের মধ্যে বিষ মিশানো লম্বা কাহিনী এখানে মুসলমান ইমানদার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই জায়গার মধ্যে দুইজন যুবকের কথা বললেন দুইজন যুবক একজন ছিল বাবুর্সি আর একজন ছিল শাহিদার একজনে পাক করিয়া দিত আর একজনে পাক পাকটা নিয়া খাওয়াইত একজন হইল অপরাধী বিষ মিশাইল কিন্তু দুষ্টা গিয়া পড়ছে তার উপরে বাদশায় বলে হিসাব বিকাশ পরে হবে বিচারদার তদন্ত দিন আছে তদন্ত দিন আছে আসল কথা বাহির হইলে এরপরে রায় হবে দুটাকেই জেলখানায় দাও কথা বুঝে আইসে নাকি কথাটা বুঝে আইসে নাকি তদন্ত হইতেছে তদন্ত হইতেছে কে দোষী কে নির্দোষী এটা প্রমাণ হওয়ার পরে এদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে দুইজনে মিলিয়া তো না একজনে বলে বিশের কবর আমি জানি না আর একজনে কয় না সে ছাড়া কেউ না একজন আর একজন রে দুষে তদন্ত চলবে দুজন রে জেলখানায় দিয়া দাও আর এই দিক দিয়ে আমরা তদন্ত করিয়া যার এ দোষী পাইব তার সাজা হবে আর যে নাকি নির্দোষ হবে তার চাকরি আগের জায়গায় বহল হবে কথা বুঝে আইসে নাকি তার তো কোনো দোষ নাই এমত অবস্থায় দুইজন মানুষ জেলখানার ভিতরে ঢুকিয়া গেল
فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين دوي زباق یوسف علیہ السلام زیل کرنے زوار پر ہے انہی شدو آشامیر بیشے تاکن نا زیلیر مانوش گلو رنیا نیا پرتک دین ایمان الدعوات دین کرون ای مانوش گلو تو مرتی فوزاری دیشیر مانوش زی زیل کرنے بھی تو رب ایک جن بچہ جو دی مونے کرے ایک جن بچہ جو دی مونے کرے دیشیر مانوش کے بالو بانائی بھئی دیشیر مانوش کے جو دی کے بالو بانائی تے چاہے پرانو الکریم نبی تو رہی اللہ تعالی بہو زائے گئی کتا گلو مرنو نہ کرے چین اللہ تعالی نبی گن کے بولے چین آپ نہ در کیا می دارو گا بانایا پٹائی نائی دارو گا بانایا پٹائی نائی مانوش در کے ایبا بے شاشن کرتے ہیں کرون देहरू परे शासन कर ले मनुष्य इस्लावाय ना कॉलो बेर भी तो रे शासन कर ले मनुष्य रात ता शुद्ध हो दुनियार ज़ुमीने जो तो मनुष्य शुद्ध होइ से किंतु शासन है शुद्ध होइ नहीं वाज़े शुद्ध होइ से जल का नगुलु तेजुदी सूर डुके डाकट डुके बहुत मज़ डुके खुनी डुके कोतो मनुष्य कोतो जातेर डुके जुदी प्रत्येक टा जल का ना यूसुफ़ वाले ही सलाम से ही बाबे बयान करें आशा मी देर के निया बयान शुरू करे दिलेन ऐ जे बयान सुनते सुनते ऐ मनुष्य गुलु मुटा मुटी यूसुफ़ � जेल का ना तोर जेल का ना ना जेल का ना एक ता जान ना तेरे बागाने पुरी ना तो होया जाई ते से शराब मिश्रण मुद्दे खबर चले जा बात शाओ अष्ट जो है गलो किंतु इच्छा कर ली तो ये देर के माप दी ते बारे ना एक एक जोनेर दोष बसोर फने रो बसोर बीज बसोर और सब तो मानुष गुलु सब बहाये गलो यूसुफ़ वाले ही सलाम मेरे कासे हटात करे यही जो दुई जुबाक एक दिन गुम थे के उठियाई जही दुई जन जुबाक जही दिन पाए कम बड़ी यूसुफ़ जेल का ना रिबितो राप नहीं हुई लेने एक जन ज्ञानी गुनी मानोश आम्रा आमी एक ता शब्द नो देख सिया मार शब्द नेर बैक कटा दीन शातेर बैक तिराय बोले आमी उस शब्द ने देख सिया आमत टाव बैक का दीन यूसुफ बोले हिस सलाम बोले ये एक शतें जले रिबितो रे डुके चिलाम ठीक तम नी बाबे � प्रथम व्यक्ति टाइ बोले इन्हीं आरानी इन्हीं आरानी आंसिरु खम्रा अमी शब्द ने देखला मौत तो ये रिकॉर्डते सी अमी मौत बनाई ते सी मौत बनाई ते सी अमी इतना शब्द ने देख सी आर एक जने बोले वकाल आखर इन्हीं आरानी अख्मिलु फाउका अख्मिलु फाउका रसी खुबजंग तकुल तैर تأكل الطير منهم نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين دوي نمب الله يبالي او يوسف شاهد شبن دكسي موت بنا عرامي شبن دكسي अमार माता रूपों रे रूटी एक ता बाशन एक ता पत्र रूटी बोटूई रूटी बोटी पातुनिया ये पत्रों डन निया मेरा स्ता दिया जाची अमार माता रूपों रे रूटी बोटी एक ता पत्रो और वो ही पत्रो ते के पाकी टुक्रा टुक्रा रूटी गुलुनिया कच्चे पाकी रिजिबन बस है पाकी रूटी निया कच्चे इधर बैक कोनो तो खबर आशार समय है ना ही खबर आज भी आज भी मात्रो एक तो आगे एक तो पोरी तो खबर ताज भी खबर आशार आगे ही अमी तुम्हारे के बोर्न न दिया दी बो यह आगे किसी वाज शुनिया लो वाज राइजन करे फिल्चन वाज शुरू है क्या लो दूसरे जन के बैक का दिया दी बेन दोनों जोनेर मुद्दे एक जोनेर शॉ मौत बनाए और एक जोने शॉप में देख से रूडी बहुत करते से पाकी शे रूडी माता ते के काए पता ना बुझे ऐसे ना कि एक जोन चिलो बाबूड़सी और एक जोन चिलो शाहीदार बंटन कुरिया दे बात शरे खावाए दूसरे जोन चिलो एक जोने शॉप में देख से मौत बनाए और एक जोने शॉप में देख से रूडी तार माता ते के प قال لا يأتيكم أطعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله 
قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون إيمان الدواد دوا شروع كره دلت هي أمر ما يناب تم را إيمانا نو إيمان الدواد دوا شروع كره دلت أمي تما در كي شب نر بك كبولي أديبو كدو تما در آشارا جي قبل أن يأتي كما شي دويني كدو تا تما در كسه آشارا جي بتأويله نبأت كما بتأويله قبل أن يأتي كما تما در كسه كدو آشارا جي أمي شب نر بك كبولي أديبو ذالكما مما علمني ربي الله اما كي نعم الديا چن اي شب نر بكا بولار جيان الله اما كي دان كوريا چن اني تروقت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون امي كافر در كافر در ملة كافر در نتي ريتي اتحاش اغلو شعب امي پوريت تك كوريا چي كافر در مطر شات امار كنو مط ناي كافر رزي مطا درشو امار اي مطا درشو ناي امي كي مطا درشو كوري تمي زانوني واتبع تملة آبائي ابراهيبا و اسحاق و یاقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء لذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إيمان دوات ديا ديلت هي أمار بايا ناب أمي كنتو انو شرن قري اي کافر در نوي ارتات اي دشه تو کافر ار دوات اي دشه مر تير فوزا صلي تيني بزاية دلن اي بششاش امي بششاشي نوي اي بششاش امي بششاني نوي تما در بششاش و امي بششاشي نوي امي کار بششاش بششاشي زاروني ملت آبائي امار باب دادر ملت امار باب دادر بششاش امي و بششاشي تارا زي بششاش رو پر بششاشي امي و شي بششاش رو پر بششاشي ابراهيم اسحاق یاقوب تينو پایغمبر شمطان तीनों पौय कंबरे दारा बहिक नम गुलु बोलिया दिलेन माँ का नला ना अनुश्री का बिल्ला ही मिन शाही आमादेर कास्तो नौ एकुनु की सुरक्षा ते अल्लाह के शरीक करा अल्लाह के शरीक कराई दे आमादेर कासनो आमादेर बाप दादर कासनो शुतरं अल्लाह रब्बुला नबीने दरबारे अल्लाह रब्बुला नबीने दरबारे शुक्रिया ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس الله وطنت دعا كريا چن الله وطنت مايا كريا چن كي كريا چن الله زي اي بوزدا ديا چن زوغي زوغي نبي پتايا مانوش روپو کار كريا چن اي بوزدا زي ديا چن ولكن اكثر الناس لا يشكرون اي قطرا او دي کنشو مانوش اي بوزدا فرنا يا صاحب السجن يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار إن داك ديا بولن هي أمار زيال كنر شاتيرا يوسف عليه السلام بولن هو أمار زيال كنر شاتيرا تم رشوني يا رقوامي تم ادر كي اكتا پروشن قوري सुधु 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 बहु अल्लाह रीबादत करा बालो ना महापौरक प्रमोशली शक्ति शली है क्या अल्लाह गुलामी बालो अब ना गुमाए किसने क्या कुरु मारुज जो दी साक्री करे साक्री जब ये मन जाते हैं शोभा बुतीर माता तो तेल दोन लगे सेक्रेटरी माता तो तेल दोन लगे केशियर को किवे फार कल है जिगर से नमी की कुसे ही नो जान लगे आम्रत दया करे सब अवती सेक्रेटरी बनाई सी, शोधो शोधी के दूर बोल बब्बे ना, है इनो के तल मरोल लगे, कोई जिद्द मत, ना जुदी सब अवती सब अवतीर मत होए, एक लाश सब अवती कोई लिस्ट होता है ना, तो हमने एक बड़ा बैग तन नहीं वाला, ठीक ना बेटी, युसूल इस्लाम बोले, काली, शोरशोती, दुर्गा ऐसा बहु खुदा मानो नित्ता के एक खुदा मानो उत्ता कोता बुझे ऐसे की ना बहु खुदा मानो भला ना एक खुदा मानो भला एक खुदा ये कोता ना तीनी बुझे ऐसे दिसें एवं ये आयतेर मध्य में तीनी आरोप बोले तुम रज्जे समस्त खुदा नाम को एक ताऊ आसमानी कुनु किताबेर खुदा ना आसमानी कुनु किताबे नाम ना है 
এটা তোমরা এবং তোমরার বাপ দাদারা মিলিয়া এই নামগুলো বানাইছো আসলে কিন্তু এই নামগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া নাই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো দলিলও নাই আছে কি নিজের আর মনে যা ছায় গ্রহণ যেটা এটা বানাই লয় ঠিক না মে ঠিক এখন তিনি ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করছেন ওয়াজডা কইরিয়া এখন ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করছেন কথাটা বুঝাইছে ভাই আপনারা অদৃশ্য তো শুরু হইছে বুঝতেছি একজন বুড়া খালি শিক্ষা দিতেছে এরা লড়েই না আর গুমাইবো তো মুসলমান ভাইরা আমরা তো আজকে যে পর্যন্ত যাইতে পারি গেলাম ইনশাল্লাহ আগামী পরশু দিন তো এর ভর থেকে আবার শুরু হইব মনে আছে তো ইনশাল্লাহ আজকে তো আসি আগামীকালকে অন্যরা বয়ান করবেন আসেন আলে মোলামারা এর ভর এর দিন বাকি অংশ মনে আছে তো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ না আজকে তো যাইব জেলা আজ যাইতাম পারি দেখি গিয়া দেহি স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা কি তাও হয় মুসলমান ভাইয়েরা আমার কোরআনুল করিমের কোরআনুল করিমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার মতো যোগ্যতা তো আমাদের নাই এই যারা যারা যে সমস্ত লোকেরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ক্ষমতা দিয়েছিলেন তারা লিখে গেছেন বই লাগেছেন ওনার ওনাদের গুলো সই না পইরে আমরা আপনাদেরকে কিছু শোনাই দিই বলতেছেন একজনের স্বপ্নে দেখছেন কি মদ পান মদ বানাইতেছে আর একজন স্বপ্নে দেখছে মাথা থেকে রুটি বহন করে পাকিয়ে খায় তিনি জানায় দিলেন যে স্বপ্নে দেখছে ইউসুফ আলাই ইসলাম বলতেছেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা আল্লাহ আমাকে দিছেন আমি তোমাদেরকে জানায় দেই যেই স্বপ্নে দেখছো মদ বানাইতেছ তুমি তোমার পূর্বের চাকরিতে আবার নিয়োগ পাইবা তোমার চাকরি বহাল থাকবে আর যে স্বপ্নে দেখছো যে স্বপ্নে দেখছো তুমি মাথার উপরে রুটি বহন করতেছ সেইখান থেকে পাখি ঠুকরায় ঠুকরায় রুটি খাচ্ছে তোমার হালত হবে এই তোমার সুলিতে ঝুলতে হবে এবং সেই রাস্তার মধ্যে তোমাকে এমনভাবে ঝুলানো হবে তোমার মগজটা পাখি ঠুকরায় ঠুকরায় খাবে বুঝে আইসে একজন নির্দোষ একজন দোষী যেই মাত্র কইছে তোমার শাস্তি এই হ্যাঁ কয় আমি এর সাথে সাথে কইছিলাম আমি স্বপ্নই দেখছি না আমি স্বপ্নই দেখছি না এর সাথে এমনি আমি বলছি আমি আসলে কোনো স্বপ্ন দেখি নাই তার সাথে সাথে বলছি ইউসুফ আলাই সাল্লাম বলেন যা হইবার হয় সালা হয়ে গেছে স্বীকার করলেও হবে না করলেও হবে আর জোরে কর না ফয়সালা হয়ে গেল ফয়সালা হয়ে গেছে সত্যি দেখা গেল কয়েকদিনের মধ্যেই ওই যে তদন্তে আসেন মামলা মনে আছে তো মামলা তদন্তে আছে তদন্তের মধ্যে প্রকাশ পাওয়া গেছে আসলে বাবুর চি হইল দোষী বাবুর চি হইল দোষী বাবুর চি তৈরি করে তার হাতে দিছে সে তো আর জানে না এখানে কি দিছে না দিছে বাদশার সামনে নিছে পান করাইতে বাদশা বলেন দোষী হয়ে গেছে সুতরাং এমত অবস্থায় তার তো করার কিছু ছিল না আর বাদশাহ দোষী হয়ে বাদশাহ তারে আবার পূর্বের জায়গায় বহাল দিছে তত তো কোনো দোষ নেই আবার তুই আগের চাকরি তা আর ওরে সলিদ জুলা সলিদ জুলায় ফাঁসি দিয়া ফাঁসি দিয়া রাস্তার মুড়ে দাঁড় করায় রাখছে দেশের পাখির আইসা তার মাথা টুকরায় খাইতে খাইতে মগজ এখান থেকে নিয়ে গেছে ইউসুফ আলাই সাল্লাম যা বলছিলেন ফলছে নি না হলছে না এমত অবস্থায় ইউসুফ আলাই সাল্লাম যে নাকি জেল থেকে মুক্তি পাইয়া বাদশার দরবারে গিয়ে আবার চাকরি পাইব এখন এই বহুদিন পর্যন্ত যে বহুদিন পর্যন্ত যে গেল এরা তো জেলো এক দুই দিন গেছে না অনেক দিন গেছে দশ বছর জেলে ছিলেন ইউসুফ আলাই সাল্লাম যখন এরা মুক্তি দেয় তখন আসল যেই বাদশাহ ছিলেন মুমূর্ষ অবস্থায় মনে আছে তো বাদশাহ ইন্তেকাল করছে বাদশাহ ছেলের হাতে দরখাস্ত গেছে কে দোষী কে গুণি দুশিরে শাস্তি দিছে বাদশাহ ছেলে বাদশাহ যেই মতাদর্শ ছিল ছেলেরও একই মতাদর্শ বাদশাহ যেভাবে মূর্তির ভুজার বিরোধী ছিল এই ছেলে বাদশাহ মূর্তি ভুজার বিরোধী ছেলে বাদশাহ মূর্তি ভুজার বিরোধী হওয়ায় ইউসুফ আলাই ইসলামের জন্য মাইনাস হইল না প্লাস হইল প্লাস হয়ে গেছে সচেতন ব্যক্তি এদের অবস্থা দিয়ে কেউ উনি ভাবেন এটা কি আশ্চর্য মূর্তির সামনে গিয়ে বলে একজন এম এ পাঁচ ব্যক্তি গিয়া মূর্তির সামনে যদি বলে অচ্ছং বচ্ছং শবতং স্মরণং গাচ্ছা আমি কইতে থাকে আর যদি বলে যে আপনি আমারে কিছু দেন আর এই যে নিজেই তো নিজে খাওয়ার যোগ্যতা নাই যে আমারে কি দিব 
মূর্তির সামনে গিয়ে একটা বিয়ে ভাস মানুষ যদি বলে মাথা নত করে তুমি বিয়ে ভাস আর হ্যাঁ কি ভাস কথা বুঝাইছে ভাই ইউসুফ আলাই ইসালাম যেই লোকটাই মুক্তি পাবে উনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন মনে আছে তো ইউসুফ আলাই ইসালাম সেই লোকটার কাছে বলে দিয়েছিলেন ভাই তোমার মালিকের কাছে তোমার মালিকের কাছে আমার ব্যাপারটা একটু মনে করাইয়া দিও কথা বুঝে আইসে নাকি মালিকের কাছে মনে করাইয়া দিও আসলে কি মনে করানো মালিক এই লোক না আল্লাহ কথা বুঝে আইসে নাকি ইউসুফ আলাই সালাম বলেন ঠিক আছে তোমার মালিকের কাছে যেই দিন তুমি তোমার পূর্বের চাকরিতে আবার বহাল হইয়া যাইবা আবার যখন বহাল হইয়া যাইবা তখন আমার ব্যাপারটা আবার বাদশার কাছে একটু শোনাইও বাদশার কাছে যদি একটু শোনাও তখন এটা আবার ফাইল তো নিচে পড়ছে এটা একটু ঘুরে আইব না কথা বুঝে আইসে নাকি ইউসুফ আলাই সালাম বলিয়া দিলেন কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফয়সালা তিনি এভাবে করেন নাই ফয়সালা করেন নাই যুবকের মনেও হয় নাই শয়তানে তারে বুলায় দিল অনেক দিন পরে অনেক দিন পরে এই নতুন যে বাদশাহ হলো বাদশাহ আজীব একটা স্বপ্ন দেখছে আজীব স্বপ্ন দেখছে এমন জাতের স্বপ্ন যেই স্বপ্ন জীবনে কোনো দিন ওই লোকে দেখে নাই এই স্বপ্নের ব্যাখ্যাও দেশের কেউ দিতে পারে না রাজ পরিবারের মধ্যে রাজ পরিবারের মধ্যে বড় বড় শিক্ষিতরা ছিল স্বপ্নের ব্যাখ্যা কারক ছিল বড় বড় জ্ঞানীরা ছিল মূর্তি পূজা যে করে মূর্তি পূজার মন্দিরের মধ্যে বড় 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 পণ্ডিতেরা বাস করে বড় বড় পণ্ডিতেরা এখানে তাকে বিরাট বড় বড় দার্শনিকেরা এখানে তাকে তাদের ধর্মের ভিতরে অনেক বড় বড় শিক্ষিত আছে এই স্বপ্নটা দেখার পরে তাদেরকে ডাকছে বাদশাহ বাদশাহর স্বপ্নটা কি ছিল وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا ইউসুফ আলাই ইসালাম তো জেলে আর এদিক দিয়ে বাদশাহ তো স্বপ্ন দেখলো একটা স্বপ্ন দেখছে কি দেখে জ্ঞানী গুণীদেরকে একত্রিত করিয়া বলতেছে হে জ্ঞানীরা আমি একটা আজীব স্বপ্ন দেখলাম এই আজীব স্বপ্নের ব্যাখ্যা তোমরা আমারে দাও কি স্বপ্ন দেখলেন স্বপ্নটা দেখলাম আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি ইন্নি আর আমি অত্যন্ত মোটা তাজা ষাটটা গাবি দেখছি কয়টা গাবি মোটা তাজা ষাটটা গাবি আমি স্বপ্ন দেখলাম এবং এই ষাটটা গাবির পিছনে পিছনে আরো হালকা চিকন চিকন জন শীর্ণ আরো হালকা ষাটটা গাবি আসিয়া মোটা তাজা গাবিগুলোকে আস্ত গিলে গিলে ফেলছে আস্ত আস্ত গিলে ফেলছে বড় আশ্চর্য হয়ে গেলাম হিসাবে লয় মোটাগুলো চিকন দিয়ে খাইত কিন্তু চিকনগুলো মোটাগুলো রেখায় ফেলছে আমি তো বড় আজীব হয়ে গেলাম ব্যাখ্যা বুঝি নাই আশ্চর্য হয়ে গেলাম শুধু তাই নয় আমার স্বপ্ন এই জায়গায় শেষ হয় নাই প্রথমে স্বপ্নে দেখলাম ষাটটা গাবি এরপরে দেখলাম হালকা হালকা ষাটটা গাবি এবং আশ্চর্যের ব্যাপার হল মোটা মোটা ষাটটা গাবিকে হালকা ষাটটা গাবি আস্ত গিলে ফেলছে আস্ত গিলে ফেলার পরেও শেষ হয় নাই ও আমি ষাটটা মোটা মোটা শীষ দেখলাম দানের তো শীষ আছে গমেরও শীষ আছে আছে না নাই আমি মোটা তাজা মোটা মোটা ষাটটা খুব সুন্দর শীষ দেখলাম এরপরের শীষগুলো দেখলাম পুরাপুরি শুকনো শীষ এটার ব্যাখ্যা তো আমি বুঝতে পারি নাই আমারে বুঝাই দিন ব্যাখ্যা তো আমি বুঝতে পারি নাই এই যে চিন্তায় লাগিয়া গেল দার্শনিক পণ্ডিতেরা বড় বড় গণকেরা এইখানে জ্যোতিষীরা একজন আর একজনের চেহারার দিকে তাকায় তাকে কি ব্যাখ্যা দিবা কয় না না আমার বুঝে ধরতেছে না কয় তুমি কি কিছু পারো নাকি কয় না আমার কি তাবও নাই 
আমার কিতাব নাই তোর কিতাব আছে এরা তো কিতাবে হোক জনের হোক তা কথা বুঝে আইছে নাকি হের কিতাব নাই তার কিতাব নাই কি ব্যাখ্যা এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা তো আমাদের জানা নাই বাদশা তো কেপছে তোমরা রে বসায়া বসায়া বেতন দেই কথা বুঝে আইছে নাকি বসায়া বসায়া বেতন দেই শুধু খালি তোমরা বাপ ধরো পোশাক বিন্দে গুড়ো স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানো না সময় দিলাম এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ সময় দিলাম এক সপ্তাহ পরে আমার জানিয়া বুঝিয়া উত্তর দাও এক সপ্তাহ পরে কি উত্তর দিবে কি উত্তর দিবে তারা আইসা জবাব দেয় কি জবাব দেয় বরং বাদশারে উল্টা বুঝায় কি হাবি যাবি স্বপ্ন দেখলেন এমন জাতের স্বপ্ন যেই স্বপ্নের ব্যাখ্যাই খুঁজে পাওয়া যায় না এমন একটা স্বপ্ন দেখলেন অর্থহীন স্বপ্ন এমন স্বপ্নের তো কোনো ব্যাখ্যা হয় না বাদশায় বলে তোমরা যে পারো না এই কথা কো না তোমরা যে পারো না এই কথা স্বীকার করো না স্বপ্ন তো ঠিকই দেখছে আসলে স্বপ্ন ঠিক না বে ঠিক স্বপ্ন তো ঠিকই আছে কিন্তু ওরা তো অর্থ বুঝে না একজন আর একজন রে কয় ল এক সপ্তাহ সময় দিছেন যদি আমরা একটা কিছু না বলি চাকরি থাকতো না ল আমরা গিয়া বলি বাদশা আপনি এই সব এমন একখান স্বপ্ন দেখছেন যেটা অবাঞ্চিত স্বপ্ন যেটার কোনো দলিল নাই যেটার কোনো ব্যাখ্যা কিতাব দিতে নাই এরার যে আসে না গুরুর আর কিতাব এই কিতাবের ভিতরে ব্যাখ্যা নাই এখন এই ব্যাখ্যা ভাই মুকই এই রকম অর্থহীন স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি না না করিয়া বসে বাদশাহ চাহারার চামড়া খুশ করিয়া রাখে মনোকূর্ণ অবস্থায় হাই রে স্বপ্ন দেখলাম কি ব্যাখ্যা পাইলাম না চিন্তা করতেছে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমি কোথায় পাই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কোথায় পাবো স্বপ্নটা কি মনে আছে নি আপনার আর স্বপ্নটা তো মনে আছে ওই যে দুই গুলামে স্বপ্ন দেখছিল ব্যাখ্যা তো উনি দিছিলেন এইগুলো মনে আছে আজকে বাদশাহ স্বপ্ন দেখলো এই বাদশাহর স্বপ্নে দেখাটা ইউসুফ আলী ইসালামের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট হয়ে গেল বাদশাহ স্বপ্নে দেখলো তার যুগের পণ্ডিতদেরকে দায়িকা বলেন আমি স্বপ্ন দেখলাম এক নম্বরে ষাটটা গাবি মোটা তাজা ষাটটা গাবি আমি স্বপ্নে দেখলাম ইয়ার পরে দেখলাম ষাটটা জীর্ণশীর্ণ চিকন গাবি এই ষাটটা চিকন গাবি আইসা সামনের মোটা মোটা ষাটটা গাবিকে আস্ত গিলে কে ফেলছে এবং শুধু তাই ন স্বপ্ন আমার ভাঙে নাই শেষ হয় নাই এরপরে দেখলাম ষাটটা মোটা মোটা শিস ষাটটা মোটা মোটা শস্যের শিস এরপরে দেখলাম ষাটটা চিকন শুকনা শিস এটার মধ্যে কোনো দানাই নাই কি স্বপ্ন দেখলাম এই ব্যাখ্যাটা আমারে কে বুঝাই দিতে পারো বাদশার দরবারের জ্যোতিষীরা বলেন না না এটার কোনো অর্থই নাই বরং বাদশাকে এই কথা বলিয়া তারা বিদায় হয়ে গেল তারার জিত লইয়া গেল তারার জিত তারা লইয়া গেল আর এদিক দিয়ে বাদশার তো মন খারাপ বাদশার মন খারাপ এখন যে বাদশার মন খারাপ এমত অবস্থায় বাদশার সব চাইতে কাছে আছে কোন খাদেম আরে বাবুর সি না বাবুর সি তোর হাসি হইছে যে নাকি মদ বানাইয়া দে মনে আছে নি মদ বানাইয়া দে মদ বানাই দে তারে খানা যখন খাওয়ায় চেহারাটা দেখে কি ভাবেন কি চিন্তা করেন এ খাদে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা তো মনের মতো আমি পাই নাই আমার কেন জানি মনের মতো হয় না স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা আমার মনের মতো হয় নাই এমনি দুজন গল্প করা শুরু করে দিল বাদশা আপনি যদি আমারে অভয় দেন আপনি যদি আমারে অভয় দেন তাহলে আমি আপনার কাছে কিছু কথা বলতে পারি কি কথা বলো জেলখানার ঘটনাটা উনি বুঝাই দিলেন আমরা দুইজনে একসাথে ছিলাম জেলের ভিতরে যখন ঢুকলাম এই জেলখানার ভিতরে আমরাও স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম স্বপ্নের ব্যাখ্যা উনি এইভাবে বলিয়াছিলেন যেমনে বলছিলেন এইভাবেই ফল পাইয়াছি বাদশায় কয় তাই নাকি আমার দেশের জেলখানার ভিতরে এমন একজন মানুষ আমার দেশের জেলখানার ভিতরে এমন জ্ঞানী মানুষ আছে নাকি যা এই জ্ঞানী মানুষটার সাথে একটা দেখা করার সুযোগ কর এই লোকটায় তখন প্রস্তাব দেয় বাদশাহ আপনি আমার জেলখানায় পাঠায় দিন ইউসুফের কাছে লোকটার নাম হলো ইউসুফ ইউসুফের কাছে পাঠায় দিন তার কাছ থেকে আপনার এই স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা নিয়ে আসি বাদশাহ তো অত্যন্ত কুসু হয়ে গেল জলদি যাও তার কাছে গিয়ে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে আসো ওই লোকটা তখন তারা হুরা করে ইউসুফ আলাই হিসালামের কাছে চলিয়া গেল ইউসুফ আলাই হিসালামের কাছে গিয়া এই লোকটা 
সুরায় যখন বর্ণনা করা শুরু করে দিল জালকানার ভিতরে তার সামনে এই লোকগুলো একদল মানুষ গেল এর মধ্যে একজন গিয়া জেলের ভিতরে ঢুকছে সেই লোকটাই গিয়া বলে ও সত্যবাদীর প্রতি জেলকানার আসামি বলিয়া ডাক দেয় নাই ডাকটা দিলেন সত্যবাদীর প্রতীক দুনিয়ার জমিনে যত সত্যবাদী তৎকালীন জামানায় আসমানের নিচে যত সত্যবাদী আছে সবচাইতে বড় সত্যবাদী সত্যবাদীর প্রতীক আপনি সত্যবাদীদের পতাকা সত্যবাদীদের চিহ্ন আপনি আপনার কাছে আসলাম স্বপ্নের একটা ব্যাখ্যা দিয়া দিন এই দেশের বাদশায় স্বপ্নে দেখছে সাতটা মোটা তাজা গাবি আর সাতটা চিকন চিকন গাবি এবং এই সাতটা শুকনা গাবি মোটা তাজা গাবি গুলোকে আস্ত গিলে কে ফেলছে এবং সাতটা মোটা মোটা শিষ এবং পিছনে আবার সাতটা চিকন চিকন শিষ শুকনা শিষ যেগুলোর মধ্যে কোনো ফসল নাই এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি হইতে পারে আপনি যদি আমারে জানায় দেন তাহলে আমি জানিয়া সেই মানুষদের কাছে গিয়া সত্যিকারের ব্যাখ্যা জানাইয়া দিব ইউসুফ আলাইহিসালাম জানায় দিলেন ইসালাম বলে হে আমার ভাই এই স্বপ্নটা দ্রষ্টাকে স্বপ্নের দ্রষ্টাকে স্বপ্ন কে দেখছেন আগে নাম কও স্বপ্ন যদি স্বপ্ন এক একজনে দেখে এক এক রকম ব্যাখ্যা হয় এই স্বপ্ন দেখনে ওয়ালার অবস্থান অনুযায়ী ব্যাখ্যা হবে কারণ একই স্বপ্ন ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা হ ঠিক না বেটি মুসলমান ভাইয়েরা আমার আমাদের চার মাঝহাব মাঝহাব কয়টা আর হজুর এখন হানাফি সাফি মালিকি হাম্বলি মালেকি মাঝহাবের ইমামের নাম ইমাম আহম ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলহি ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলহি বিশ্ব নবী রহমতুল্লিল আলমিনকে খুব মহব্বত করতেন আশেক রসুল ছিলেন ওনার স্বপ্ন ছিল মদিনার জমিনেই যেন আমার শেষ ইন্তেকাল হইয়া যায় আমার মরণটা যেন মদিনার জমিনে হয় মদিনার জমিন আমি ছাড়বো না জীবনেও কোনো দিন মদিনার জমিন ছাড়বো না অনেক মানুষ উমরা করতে যায় মনে মনে ভয় পান উমরা করতে চান না যদি কোন কারণে মদিনা শহরের বাহিরে কোন জরুরত থাকে জরুরত সেরে দৌড়ায় আবার মদিনা শহরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে কোন দিন জানি গো আজরাইলের সাথে আমার দেখা হইয়া যায় মদিনার ভিতরে উনি সব সময় থাকেন হঠাৎ করে এই আশে করেছুল একদিন বিশ্ব নবীকে স্বপ্নে দেখলেন কন্যা সুহাজ বিশ্ব নবীকে স্বপ্নে দেখে আশে করেছুল জিজ্ঞাসা করলেন ও পয়গম্বর আমি আর এই দুনিয়ার জমিনে কয়েকদিন বাঁচব আল্লাহর পয়গম্বর স্বপ্ন যুগেও নিয়ে এভাবে পাঁচটা আঙুল দেখাইছেন স্বপ্নটা ওনার ভেঙে গেল স্বপ্ন বাঙার পরে উনি চিন্তা করতে লাগলেন হায় রে এই পাঁচ দিয়া কি বুঝাইলেন পাঁচ দিন বাঁচবো নাকি পাঁচ মাস নাকি পাঁচ বছর তৎকালীন সময়ে একজন মানুষ ছিলেন এই ইবনে শিরিনের কাছে লোক পাঠাই দিলেন যাও গিয়া বলো এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি হইতে পারে কয়েক নম্বরকে স্বপ্নে দেখা হলো পাঁচ আঙ্গুল দেখাইলেন কয়েকদিন বাঁচতে পারে এটার ব্যাখ্যা নিয়ে আসো মোহাম্মদ ইবনে শিরিনের কাছে যাওয়া হলো ওনার কাছে প্রশ্ন করা হলো ও গো আল্লাহর বান্দা মোহাম্মদ ইবনে সিরিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের একজন বান্দা স্বপ্নে দেখেছেন আল্লাহ নবীকে 
প্রশ্ন করা হলো কয়েকদিন বাসা হবে তিনি পাঁচ আঙ্গুল দেখাইছেন পাঁচ আঙ্গুলের মাধ্যমে কি বুঝানো হইয়াছে তিনি প্রশ্ন করেন এই স্বপ্নটা দেখছেন কে আগে বলো কথা বুঝে আইসে নাকি স্বপ্নটা দেখছেন কে আগে বলো লোকটা কয়ে ধরেন আমি দেখছি ইমাম ইবনে সিরিন বলেন না না এই জামানায় এই স্বপ্ন দেখার মতো যোগ্যতা আমি তোমার চেহারায় দেখি না এবার সত্য বলা শুরু করে দিল তিনি বলতে যে এই স্বপ্ন দেখছেন ইমাম মালেক মুহাম্মদ ইবনে সিরিন বলেন হ্যাঁ এখন ঠিক আছে এই স্বপ্ন এমন স্বপ্ন দেখার মতো আসমানের নিচে বর্তমান জামানায় একজনই আছে উনি হলেন ইমাম মালেক ইমাম মালেক যদি দেখিয়ে থাকেন তাহলে এর ব্যাখ্যা আছে ইমাম মালেক বড় মাপের একজন পণ্ডিত বড় মাপের আলেম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের পায়গাম্বর পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে বুঝাই দিলেন ইমাম মালেক পাঁচটা জিনিসের খবর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আমি নবীও জানি না সুতরাং বাইরা আমার এই দুনিয়ার জমিনে এক এক জনের স্বপ্ন দেখবে এর ব্যাখ্যা হবে এক এক রকম ইমাম এই লোকটাই যখন জিজ্ঞাসা করলো ইউসুফ আলী সালামের কাছে ইউসুফ আইহা সিদ্ধি সত্যবাদীর প্রতি তুমি সত্যেন স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা বলিয়া দেও কি স্বপ্ন স্বপ্নরা যখন তিনি বললেন আগেই প্রশ্ন করলেন স্বপ্নরা যে দেখছে এই লোকটাকে আগে বলো এই লোকটা তো এই জাতীয় স্বপ্ন তো এ বিশাল বাড়ি স্বপ্ন অনেক অর্থবহুল স্বপ্ন স্বপ্নটা তো অনেক বড় আল্লাহ তালা এই স্বপ্ন জেনতেন মানুষকে দেখাইবেন না সাতটা মোটা মোটা গাবি আবার সাতটা চিকন শুকনা গাবি পিছনের শুকনা সাতটা গাবি সামনের মোটা তাজা গাবি গুলোকে কে ফেলল কঠিন একটা স্বপ্ন আবার ইয়ার পিছনে পিছনে মোটা মোটা সাতটা শিস তার পিছনে মোটা চিকন চিকন সাতটা শিস এগুলোর ব্যাখ্যা কি হইতে পারে ইউসুফ আলী হিসালাম বলেন লোকটার নাম বলো এই লোকটায় জানায় দিল তিনি হলেন মিশরের বাদশাহ এখন তিনি ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করে দিলেন হে আমার সাথে আমার কাছ থেকে যেহেতু ব্যাখ্যা নিতে আসছো গিয়া বলো বাদশাহর কাছে গিয়া জানাই দিব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মহান মৌলায় করিম জানাই দিয়েছেন মহান মৌলায় করিম বাদশাহকে ইঙ্গিত দিয়েছেন সাতটা মোটা তাজা গাবি আর সাতটা শিস সাতটা মোটা তাজা গাবি সাতটা শিস এই অবস্থায় তারে জানায় দেওয়া হলো সাত বছর পর্যন্ত তার দেশের ভিতরে অনেক ফসল উৎপন্ন হবে অনেক ফসল উৎপন্ন হবে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হবে ফসল উৎপন্ন হবে আর পরের সাত বছরের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে প্রথম সাত বছরের মধ্যে খুব ফসল হবে পরের সাত বছরের মধ্যে একদম ফসল ফলাদি থাকবে না প্রথম সাত বছরের মধ্যে কি হবে ফসল খুব বেশি হবে পরের সাত বছর কি হইব দুর্ভিক্ষ দেখা দিব ফসল হইত না আর ইঙ্গিত দেওয়া হলো ইঙ্গিতটা কি দেওয়া হলো জানো নি শিস দেখাইয়া কি দেখানো হলো শিস দেখাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইঙ্গিত করে দিয়েছেন প্রথম সাত বছর যেই ফল ফসল ফলাবে এইখান থেকে সবগুলো শিস থেকে খুলবে না কারণ দেখবেন যেই দানটা যতদিন সরার মধ্যে থাকে ততদিন ভালো থাকে সরা থেকে সরাই নেই গিরসের যত চিন্তা হাই রে কে রুলাইব ঠিক নামে ঠিক শিশের মধ্যে থাকবে যতদিন নিরাপদ থাকবে ততদিন শিশের মধ্যে রাখবা সাত বছর পর্যন্ত খুব বেশি করিয়া ফসল ফলাইবা আর প্রতি বছর যেই পরিমাণ খাদ্য লাগে শুধু এগুলো ভাঙ্গাইবা এগুলো কুটাইবা বাকিগুলো কুটাইবা না শিষ্য জমা করিয়া রাখিয়া দিবা শিষ্য জমা করিয়া রাখিয়া দিবা সাত বছর পর্যন্ত এই অবস্থায় রাখবা পরের সাত বছর যে দুর্ভিক্ষ দেখে দিবে ফসল হবে না যেই পরিমাণ মাল আগে জমা ইসলাই এখান থেকে খায়া জীবন বাসাইবা চোদ্দ বছর এবারে যাবে সাত বছর হবে খুব ফসল ফলা দিয়ে আর সাত বছর দুর্ভিক্ষ চোদ্দ বছর যাওয়ার পরে এমন একটা বছর হবে লাস্টে 
খুব বৃষ্টি বাদল হবে যে শস্য শ্যামল বর্তমানে আছে এটাই তো সুন্দর শস্য শ্যামল হয়ে যাবে আবার মত নিগড়াতে পারবে তোমরা ফল ফলাদি বাহির করতে পারবে সবুজ শ্যামল অবস্থা তৈরি হয়ে যাবে বাদশাকে এই সুসংবাদটাও দিয়া দিও হে এইভাবে যখন বলার পরে এইভাবে বলার পরে কবরটা যখন আইসা বলছে বাদশাহ কবর হইয়া বড় আশ্চর্য হইয়া বলতেছে আমার দেশের बला शुरू कर दिल बादशाह बहुदिन पर्त जेलखान भर बर्तमान जमाना मत एम भलो मानुष आल्ला कसम को दिन देखी ना ইউসুফের মতো ভালো মানুষ জীবনে কোনোদিন দেখি নাই আল্লাহ চিন্তাম না আল্লাহ চিনায় দিছে বাদশাহ বলেন আমিও তো মূর্তি পূজা বিশ্বাস করি নাই এত একজন জ্ঞানী মানুষ জেলের কারণ কি জেলের ভিতরে থাকবে কেন যাও যাও জেলখানার ভিতরে থেকে তারে গিয়ে নিয়ে আসো যেই মাত্র তারা গেল জেলখানার ভিতরে গেল একদল মানুষ তারে গাড়ি টারে নিয়ে গেল সম্মানের সাথে আনবে এমন ইউসুফ আলী ইসলাম যখন দেখলেন তারে নেওয়ার জন্য আসলেন ইউসুফ আলী ইসলাম বলেন না না আমি এইভাবে জেলখানার ভিতর থেকে বাহির হইব না কারণ এই অবস্থায় কেন আমি বাহির হব আমি विशेष कमत दिसे कथा बुझे नीर्दोष प्रमाण हक পয়গম্বরকে দিয়ে দিনের কাজ করাইবেন কালিমার দাওয়াত দেওয়াইবেন এই মানুষটার প্রতি মানুষের যেন সামান্য সন্দেহ না থাকে কথাটা বুঝে আইসে নাকি আল্লাহ আলমিন এমন পরিবেশ করে দিলেন এই মানুষগুলো আবার গুড়িয়া গেলেন আবার গুড়িয়া যখন বাদশার সামনে গেল ইউসুফ আলী ইসলাম বলিয়া দিলেন তোমরা আবার তোমাদের বাদশার কাছে যাও গিয়া বলো গিয়া বলো সেই অবস্থাটা তোলার জন্য وقال الملك اتوني به فلما جاء فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوى نسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم يوسف عليه السلام جاء الى तदारकी कर বাদশার রাজ দরবারের এই লোক গিয়া যেই মাত্র নতুন বাদশা তো আগে তো বা ফাঁসি এখন কেডা বুঝাইছে তো ছেলে তো আগাও জানে না গুড়িও জানে না আর জুলাইকার যেই স্বামী ছিল আজিজ আমি সার প্রধানমন্ত্রী এই প্রধানমন্ত্রী সাবো মারা গেছে প্রধানমন্ত্রী সাবো নাই এখন তো মাঠ খোলা ময়দান হাই রে ইউসুফ আলী ইসলাম যে নির্দোষ এটা প্রমাণ কেমনে ওই তার কাছে বলিয়া দেওয়া হয়েছে একটা নিদর্শন সেই দিনের ঘটনাটা তদারকি করার জন্য গিয়া বলো তদন্ত করতো কোন ঘটনা যেই দিন মহিলাদের আঙুল কাটা হইয়াছিল नेतृस्थानीय जो हल तरह तत्व बाहर करा शुरू कर दिल ओ दिन घटना दुर्भिक्ष आसबिक्ष आसबन आस 
নিজের সন্তানের হাতে মা বাবার মৃত্যু হবে এই অবস্থাগুলো দেশে চলতেছে কিনা ওলামা কেরামের উপরে যদি অন্যায় বিচার করা হয় দেশের মধ্যে অবস্থা এমনই হয় মুসলমান ভাইয়েরা দেখেন আলেমুল আমাদেরকে যেই দেশে সম্মান করা হয় আল্লাহ পাক সেই দেশে রহমত নাজিল করে দেন তখন মহিলাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো তখন মহিলারা বলতেছেন খুদার কসম ইউসুফের ভিতরে সামান্য পরিমাণ লেশ মাত্র লুবলা লোসা দেখি নেই একজন নবীকে নির্দোষ বলা হচ্ছে সুবাহ আসতে বললেন আপনারা একজন পয়গম্বর নির্দোষের সার্টিফিকেট পাইলেন কোন আল্লাহ আকবর জুলাইকাও এখন বলা শুরু করছে এখন আর আমি চুপ করে থাকার সময় না আজকে আমিও সত্যটা স্বীকার করে নিলাম আমিও সত্যটা বলে ফেললাম আল্লাহর কসম তার ভিতরে সামান্য পরিমাণ মন্দ আমরা দেখি নাই সে ছিল সত্যবাদীদের প্রতি আমি ছিলাম অপরাধী শিকার করেন প্রমাণ হয়ে গেল প্রমাণ হয়ে গেল ইউসুফ আলাই সালাম নির্দোষ ছিলেন প্রমাণ হয়ে গেল ইউসুফ আলাই সালাম বলেন আল্লাহ লাখ কোটি শুক্রিয়া আপনার দরবারে দুনিয়ার সব মানুষেরা জানবে আমি নিমুখ আর আমি করি নাই যার নিয়ামত কাইছি যার গড়ে বড় হয়েছি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি না এখন রাজায় বলতেছে নির্দোষ তো আপনারে বানাইলাম আপনার সাথে আমার প্রাইভেট কিছু বক্তব্য আছে লম্বা কাহিনীটা আমি ছোটো আকারে একটু অগ্রসর হইয়া একটা ফৌজিশানে নিয়ে তৈরি দিই আপনার সাথে প্রাইভেট আমার মিটিং আছে কি মিটিং এই যে আপনি যে বললেন আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা কি অবস্থা হইতে পারে দেশটার এখন কিভাবে কি করা এই দেশটার ভিতরে সাত বছর পর্যন্ত ফসল ফলাদি হবে এরপরের সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে এই মানুষগুলোর নিয়ে আমি কিভাবে থাকতে পারি রাজপ্রাসাদ টেবনে টিকাইতে পারি আমি তো দেখছি আপনি বিশাল বড় একজন জ্ঞানী এবং সত্যবাদী মানুষ আমার উত্তম পরামর্শ দিন আমি কি করতে পারি ইউসুফ আলাই হিসালাম এই আয়াতের মধ্যে বুঝাইয়া দিলেন ইউসুফ আলাই হিসালাম ওই দিন বলেন আপনার এই বয়ানক বয়াবহ পরিস্থিতিতে আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি আমি আমার নিজেকে আপনার সামনে পেশ করতে পারি বরং আপনার চাইতে এই বিষয়টা আমি বেশি বুঝব আমার উপরে আপনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বটা দিতে পারেন এই ব্যাপারে আমি যেমন জানি এমন হেফাজতকারী বাদশাহ বলেন এই কথাটা আমি আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাইছিলাম আপনার মুখ থেকে এই কথাটা বাহির হোক আপনি হবেন দেশের প্রধান একেবারে আজিদে বিশর অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বটা থাকবে আপনার কাছে ফসল ফলাদি কিভাবে ফসালো কিভাবে জমা রাখা পরে আবার কিভাবে বন্টন করা এই দায়িত্বটা একমাত্র আপনি পারবেন এটা আপনার মুখ থেকে বাহির হোক এই দেশের অর্থ ভাণ্ডারের দায়িত্বটা আপনি গ্রহণ করেন আর জুরে কন্যা সুহান আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলেন এইভাবে একবার ইউসুফ কে কুয়া থেকে উঠাই না রাজ প্রাসাদে বড় করলাম আর এখন জেলখানা থেকে বাহির করে এনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের চেরের মধ্যে বসায় দিলাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোথায় থেকে কোথায় নেন মাওলায় ফারেন মিনা ফারেন না 
আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন আমি ইউসুফকে জমিনে একবার প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম রাজ প্রাসাদে লালন পালনের সুব্যবস্থা দিয়া আর এখন প্রতিষ্ঠা দান করলাম বাদশাহী আমল দিয়া বাদশাহী একটা মন্ত্রণালয় দিয়া বাদশাহীর কাজকর্ম দিয়া মন্ত্রণালয়ের বিশাল দায়িত্ব দিয়া তারে আমি দণ্ড করিলাম প্রতিষ্ঠিত করলাম এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের এই আয়াতের তফসিলের ব্যাখ্যায় কেন বলেন कारण जेनी हन उम्मत की नबी रूफरे नीचे नाम परिस्थिति सात बचर सुंदर भाव एम भाव खाटाइल सामान्य जगह खाली रखें नाई फसल फल सारा विश्व নজির তৈরি হয়ে গেল ইউসুফ আলাই ইসলাম অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে যেমন সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে দিলেন সাত বছরের উন্নতিতে দেশ উন্নতি হয়ে গেল আর পরের সাত বছর যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এই সাত বছরের বেলায় নিজের দেশের মানুষরে খাবার দিয়াও অন্য দেশে সাপ্লাই দেওয়ার মতো আছে নিজের দেশের মানুষরে খাওয়াইয়াও অন্য দেশের মানুষেরও দেওয়ার মতো অবস্থা আছে আর এই কথাটা সারা বিশ্বে সৈরা গেছে যে মিশর এমন এক অবস্থা মিশরের এমন এক পরিবেশ তৈরি হয়েছে নিজের দেশের মানুষ তো খাইতেই পারে নিজের দেশের মানুষের তো ফালতেই পারে বহির দেশের মানুষের কাছেও সাফলাই কম পয়সায় বিক্রি করতে পারে এই খবর যখন হচ্ছে তখন এই মিশরের আশেপাশের যে সমস্ত আরব দেশ এই আরব দেশগুলো থেকে মাঝে মাঝে আইসা মানুষেরা ভিড় জমাইতেছে খাদ্য নেওয়ার জন্য সিরিয়ার মানুষ আসতেছে লেবাননের মানুষ আসতেছে সুদানের মানুষ আসতেছে এই জর্ডানের মানুষ আসতেছে বিভিন্ন আরব কান্টির আশেপাশের যে সমস্ত রাষ্ট্র ওই রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে তো দুর্ভিক্ষটা গেছে বৃষ্টিবাদল নাই ফসল নাই যার কাছে যা আছে টাকা পয়সা এগুলো নিয়েই বাদশার কাছ থেকে কিছু মাল নিতেছে আর বাদশা কিছু না নেয়া না নেয়া নেয়া না নেয়া কমে কিছু দিয়া ইউসুফ আলাই ইসলাম তো দৌড়দি বাদশা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তখন তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভান্ডার যখন সুন্দরভাবে চালাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব উনি পাইছেন কারণ জুলাইকার স্বামী মারা গেল আজিজে বিষর তো এখন আর নাই এই চেয়ারের মধ্যে উনি বসছেন এক তো হইলেন প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় হইল নবী যদিও বাদশাহ পদাধিকার বরে বাদশাহ হইল সেই দেশের আরেকজন কিন্তু বাদশাহ তো তার উন্মত আল্লাহ পাক এমন এক পজিশন দিলেন সারা বিষর যেখানে ইচ্ছা উনি কদম পালতে পারেন এটাই তার হয়ে যায় আল্লাহ পাক কেমন বরকত তারে দিয়ে দিলেন এমন পরিস্থিতিতে আরো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেহেতু দুর্ভিক্ষ দেখা দিল তখন এই মিশরের পাশের রাষ্ট্রই তো সিরিয়া এই সিরিয়ার একটা নগরীর নাম হইল কেনান এই কেনান নগরীতেই তো বাস করতেন তার ভাব ভাই পঁয়তাল্লিশ সদস্যের পরিবার কত সদস্যের পঁয়তাল্লিশ সদস্যের পরিবার নিয়া অত্যন্ত কষ্টে দিন কাটানো শুরু করে দিলেন নিয়া কুবাল ইসালাম একবার খাওয়াইতে পারলে আরেকবার খাবার জুটাইতে পারেন না ছেলেদেরকে ডাক দিলেন বাবারা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মিশর নাকি অত্যন্ত উন্নত দেশ এই মিশরের বাদশাহ কম পয়সায় গরিব দেশগুলোর গরিবদেরকে খাদ্য দেয় বাবারে তোমরা এগারো বাই এগারো বাই এর মধ্যে এগারো বাই এর মধ্যে দশ বাই তোমরা যাও আর একটা বাই আমার কাছে থাকবে ইউসুফকে হারানোর ব্যথা আমি সহ্য করতে পারি না তোমরা দশ বাই যাই বা কিন্তু গুড়া সাজায় নি বা এগারোটা কারণ ওইখানে মাতা হিসাবে দেয় মাতা হিসাবে দেয় গুড়া হিসাবে দেয় না বাহন হিসাবে দেয় না মাতা হিসাবে দেয় এটা হইল রাষ্ট্রের বিধান যতজন যাবে অতজন আনতে পারবে যতজন যাবে এতজনে আনতে পারবে ভালো করে বুঝেন ইয়াকুব আলাই ইসলামের পরিবারের অবস্থাটা হলো এমন 
পঁয়তাল্লিশ সদস্যের পরিবার আবার বুড়া মানুষ ইয়া খুব চক্ষু হারায় ফেলছেন অন্ধ মানুষ কানা মানুষ এই অবস্থায় আল্লাহর একজন নবী দুর্দিনের মধ্যে পড়িয়া গেলেন বারো ছেলেদেরকে এগারো ছেলেকে ডাইকা দলা করলেন হ্যাঁ আমার ছেলেরা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের মধ্যে যাও এখন তো আর বিবি বাচ্চাদেরকে বাঁচাতে পারবো না তোমাদের সন্তানেরা আমার টুকের সামনে নাতিরা না খায়া মরা যাবে কঙ্কালের মতো হইয়া যাইতেছে না খাইতে না খাইতে সাত বছর যাব দুর্ভিক্ষ কি শীত কি দিয়া মোকাবেলা করব সুতরাং যাও আল্লাহ নাকি অত্যন্ত রহম করেছেন মিশরের উপরে সেই মিশরের মানুষ খাইতেও পারে বেচতেও পারে আবার সাধারণ মানুষ বেচতে পারে না বাদশা সারা বাদশা শুধু বিক্রি করতে পারে যাও তোমরা এগারোটা গুড়া সাজাও দশ জন আমার পক্ষ থেকে বাদশার কাছে সালাম দিয়ে দিও আমার পক্ষ থেকে সালাম দিবা বলবা আজকে আমি এগারোটা যানবাহন দিয়া দিলাম আপনার দেশের নিয়ম হল মাথা পিছু দেখিয়া যানবাহন মাথা পিছু দেখিয়া ত্রাণ দেওয়া যানবাহন গনের না কিন্তু আমি এমন একজন সন্তান হারানো পিতা সন্তান হারানো ব্যতীত পিতা যে কারণে আমি আমার এগারোটা ছেলে দিতে পারি নাই এক ছেলে হারাইয়াই কলিজার ব্যথায় আক্রান্ত আমি এই জন্য একটা ছেলেকে কাছে রাখিয়া দিলাম আর দশটা ছেলে আপনার কাছে পাঠাইয়া দিলাম আমার সালামটা বাদশার কাছে পৌঁছাই দিও আর এই খবরটা বাদশার কাছে পৌঁছাইলে বলবেন তোমার নিয়ম তার নিয়ম মতেই সে ত্রাণ দিবে শুধু আমি একজন মুভির বেলায় যেন একটু রহম করে যেইমাত্র জানতে পারলেন বাহির দেশের মানুষেরা ওই সাত্রান নেওয়ার জন্য বীর জমাইছে ইউসুফ আলাই ইসলাম বলেন গুডাউনের দায়িত্বে যারা আছে তোমরা আমার দেশের মানুষদেরকে তোমরা তোমাদের দায়িত্বে দিয়া দিবা কিন্তু বহির বিশ্বের মানুষেরা যখন ত্রাণ নেওয়ার জন্য আসবে আমার শিল ছাড়া কাউরে তোমরা ত্রাণ দিবা না ইউসুফ আলাই ইসলামের উদ্দেশ্য হলো আমার বাবা যদি অভাবে পড়ে গো আমার বাবা তো অবশ্যই আমার ভাইদেরকে পাঠাইব আল্লাহ আজকে পর্যন্তই থাকো এইখান থেকে ইনশাল্লাহ তালা আমি আর পারছি না আজকে ইউসুফ আলাই সালাম উনি একটা আইন করে দিলেন একটা মানুষ তার ভিতরের মনুষ্যত্ব থাকলে এই জায়গাটা এসে সহ্য করার কথা না এবং এখানে কিঞ্চিৎ পরিমাণ মিথ্যার কোনো অবকাশ নেই আল্লাহ নিজে ঘটনাটা বর্ণনা করছে ওই দিনের দৃশ্যটা আসমানের নিচে কেমন ছিল যেই দিন ইউসুফ আলাই ইসালাম কোথায় তার মসনদে বসা আর সেই ইয়াকুব আলাই ইসালাম তার সন্তান আদি এক পঁয়তাল্লিশ সদস্য নিয়া না খাইতে না খাইতে মানুষগুলো কঙ্কালের মতো হয়ে গেছে সন্তান এগারো জনরে পাঠাইছেন এগারোটা সামান দিয়া দিছেন এগারোটা ঘোরা সাজায় সন্তান গেছেন দশ জন বইলা দিছেন ব্যতীত হৃদয়ের বাবা ছেলে হারানো সন্তান হারানোর ব্যথায় একটা সন্তানকে কাছে রেখে দিছেন বলবা ওনার ছেলে ছিল বারো জন এক ছেলের বাঘে খেয়ে ফেলছিল ছোটবেলা মুসলমান ইমানদার ভাইয়ারা আমার ইউসুফ আলাই ইসালাম আইন করে দিলেন বহির বিশ্বের মানুষেরা আসলে আমার শিল চারা কাউকে খাদ্য দিবে না আর আমার দেশের মানুষদেরকে তোমরা দিয়া দিবা ইউসুফ আলাই ইসালাম আইন করলেন একটাই কারণ আমার আব্বার না জানি কোন অবস্থা আমার বাবার পরিবার যদি না খায় তাকে আমি ইউসুফ এখানে পেট বরিয়া কেমনে খাই ইউসুফ আলাই ইসালাম 
চিন্তা করেন আর অপেক্ষা করেন হঠাৎ করে কবর আসলো রাজ দরবারে এমন কবর কারণ ইয়াকুব আলাইহি সালামের যেই ছেলেরা এই ছেলেদের সাথে লাল লাল চেহারার ছেলেরা দশটা ভাই এক জাত এক মারগরের দশ ভাই এক বাবার সন্তান দশটা ভাই একটার চাইতে একটা কম না এরকম দশটা ভাই যখন গুডানোর সামনে আইসা দাঁড়াইছে সারা দেশের মানুষ এই দশ জনের দিকে তাকায় আছে আপনারা কোন দেশ থেকে আসলেন আমরা কেনাম থেকে আসলাম বাদশার সাথে একটু দরকার আছে গুডাউনের মানুষ গো আপনারা তো আমাদেরকে দিতে পারবেন না আপনারা তো দিলেই মাথা গুনিয়া দিবেন আমরা বাদশার সাথে একটু দেখা করব আমাদের বাবা বাদশাকে আলাদাভাবে একটা সালাম পৌঁছানোর জন্য বলিয়াছেন আর একটা সামান আলাদা নিয়ে আসলাম বাদশাহর সামনে গিয়া হাজিরা দিল এ মত অবস্থায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন এই অবস্থায় যখন রাজ দরবারে আইসা দাঁড়াইলেন রাজ দরবারে আইসা বাদশার সাথে যখন দেখা করতে চাইলেন ইউসুফ আলাই সালাম দশ বাইরে দেখাই উনি চিনে ফেলছে দশটা বাই দেখাই চিনে ফেলছে যদি এমত অবস্থায় কোনো মানুষ ছোটবেলায় বাড়ি থেকে হারায় যায় শহরে গিয়া বিশাল বড় লোক হয়ে গেল তার বাড়ির মানুষগুলো যদি ফকিরের বেশে তার ঘরের সামনে আইসা দাঁড়ায় যায় ওই মানুষটা সহ্য করার কথা নয় ইউসুফ আলাই হিসালাম লক্ষ্য করলেন ইউসুফ আলাই হিসালাম চিনে ফেলছেন তার ভাইয়েরা তো চিনতে পারে নাই কারণ ইউসুফ তো ছোট ছিলেন কুয়ার ভিতরে ফলায় রাখছিলেন তার ভাইয়েরা শয়তানের দুকায় পরে তার ভাইরে কুয়ার ভিতরে ফলছিলেন কল্পনাও করা যায় না সেই উসু হয়তো কোন গরিব মানুষে উঠায় নিয়ে গেছে হয়তো কামলা হয়ে গেছে কাজ কাম করবে দিন মজুর হিসাবে মানুষের বাড়িতে থাকবে আর আসে না মারা গেছে এটাও তো তাদের বোঝার ক্ষমতা নেই আর এই মানুষগুলোকে ইউসুফ আলাই সালাম দেখছেন দেখি এই চিনে ফেলছেন কয়েকটা কারণ এক নাম্বার এক নাম্বার কারণ হলো বড় মানুষ মানুষ যখন বয়স্ক হইয়া যায় তার চেহারার আকৃতি পরিবর্তন হয় না এক রকমই তাকে ইউসুফ আলাই সালাম ছোট থেকে বড় হইলেন আর তারা তো আগে থেকেই বড় ছিলেন এই কারণেই চেহারা গুলো দেখা দেখাই চিনে ফেলছেন লাল চেহারা বিশিষ্ট কিন্তু ইউসুফ আলাই হিসালাম দেখি আর চোখের পানি রাখতে পারেন নাই নিচের দিকে তাকাই আর টিপ টিপ করে চোখের পানি সারেন আল্লাহ এই দশ বাইরে ছোটবেলায় দেখছিলাম কত স্বাস্থ্যবান মানুষ আজকের সেই দুর্ভিক্ষের না খায়া কঙ্কালের মতো হয়ে গেছে এই অবস্থায় আমার বাড়ির সামনে হাজির এমত অবস্থায় যখন ইয়াকুব আলাই সালামের সালামটা পৌঁছায় দিছে ও বাদশা আমরা ইয়াকুব পরিবারের সন্তান আমাদের ইব্রাহিম পরিবারের বংশধর আমরা নবী পরিবারের লু নবী পরিবারের নাম শোনার পরে বাদশাহ নিজে চার থেকে দাঁড়ায় গেছে জবানের মধ্যে থালা লাগাই দিলেন এই সময় ইউসুফ আলাই সালাম বলে ফেলতে চাইছিলেন আমি সেই পরিবারের সন্তান আল্লাহ মুখের মধ্যে তালা লাগাই দিলেন পয়গম্বরে কোন সময় হয় না আর একটু ধৈর্য ধারণ করেন সময় তো এখনো হয় নাই আমি নিজেই বলিয়া দিব বাদশাহ দাঁড়ায় বলেন ও প্রধানমন্ত্রী দরখাস্ত গ্রহণ করেন গ্রহণ করেন নবী পরিবারের দরখাস্ত ইউসুফ আলী ইসলাম নিচের দিকে তাকায় মনে মনে ভাবেন বাদশাহ এই নবী পরিবারের কথা আপনি শুনেছেন আর আমি সেখানে জন্মেছি ইউসুফ আলী ইসলাম বলেন আপনারা কি সালাম কি ব্যাপার বলেন এমনি দশ ভাইয়ের বড় ভাই ইয়াহুদা যে নাকি ইউসুফ আলাই সালামকে একটু বেশি আদর করত বড়টা ভাই নয় ভাইয়ের হাত থেকে যে বাঁচাইছিলেন মনে আছে নাকি বড়টা ভাই সেই বড় ভাই ডাক দিয়া কয় ও প্রধানমন্ত্রী আল্লাহর নবী ইয়াকুব সন্তান হারার বেতায় কাতর হইয়া চোখ হারায় ফেলছেন সন্তান আমরা বারো ভাই ছিলাম বারো ভাইয়ের মধ্যে এগারো ভাই আসি আর এক বাইরে বাঘে খেয়ে ফেলছে 
এই বাগে কাওয়ার পর থেকে আমার আব্বা তার জন্য কানতে কানতে চক্ষু হারায় ফেলছে ব্যতীত হৃদয় নিয়ে সন্তান যারা উনি থাকতে পারেন না এই জন্য অবাবের সংসার পঁয়তাল্লিশ জন সদস্য যদি সামান্য ত্রাণ বেশি পায় তাহলে তার হৃদয় একটু খুশি হয় একটু বেশি দিন বেশি দিন খানা দিতে পারবে না এই জন্য একটা একটা সামান বাড়ায় দিয়ে দিয়েছেন নবী হিসাবে তার প্রতি আপনি একটু সদয় হওয়ার কথা বইলে দিছেন ইউসুফ আলাই ইসালাম বলেন ঠিক আছে গুডাউনের দায়িত্বশীল লোকদেরকে আনলেন আইনা বলেন ওই দিক দিয়ে মাল প্যাকেট করতে থাকো আর এই মানুষগুলোর প্যাট বইরে খাইতে দাও এমন জায়গায় খাইতে দাও যেখানে আমি নিজে দেখতে পারি দশ ভাই খাইতেছেন ইউসুফ আলী হিসালাম লক্ষ্য করিয়া দেখেন এমন ভাবে খাইতেছেন বহুদিন যাব পেট বরিয়া খায় না খানা খাওয়ার পরে ইউসুফ আলী হিসালাম ওই মানুষগুলোর ডাক দিয়া বলেন গুডাউনের দায়িত্বশীল যারা তোমরা আসো উনাদেরকে এগারোটা সামান বরিয়া মালামাল দিয়া দাও এবং তারা যে পয়সাগুলো আনছিল এই পয়সাগুলো রাখবা না কারণ একটা বিধানের দিকে লক্ষ্য করলেই অভাবের সময় বাবার কাছে সন্তানের কাছে যদি মাল থাকে এই মালটাই বাবার হয়ে যায় আজকে আমি ইউসুফের কাছে মাল আছে আমার আব্বার কাছে নাই আমি কেমনে টাকা দিয়ে আব্বার কাছে মাল বিক্রি করি টাকা গুলো রাখবো না টাকা গুলো রাখবো না এক নাম্বার কারণ দুই নাম্বার কারণ এই টাকা গুলো যদি রাখিয়া দিই তাহলে দ্বিতীয়বার আমার আব্বা আর এদেরকে পাঠাইতে পারবো না টাকা ছাড়া কেমনে পাঠাইব ইউসুফ আলাই সালাম কর্মচারীদেরকে বললেন যে কোনো একটা সুন্দরভাবে প্যাকেট করিয়া কৌশলগত একটা বস্তার ভিতরে বরিয়া দিবা এই পয়সাগুলো যেন বস্তা খোলার ভরে পায় সুন্দরভাবে উজনে ও মাপে ঠিক মতে দিয়া দিবা পয়সাগুলো দেয়া দিবা উজনে ঠিকঠাক মতে দরিয়া দিয়া দাও আর দশ বাইকে ডাকি আনলেন হে ভাই আপনার বাবার সালামের মূল্যায়ন করলাম ইউসুফ আলাই সালাম বলেন আপনার বাবার সালামের মূল্যায়ন করলাম কিন্তু পরবর্তীতে যদি আপনার ছোট বাইটারে না আনেন সাথে তাহলে কিন্তু ত্রাণ দিব না কারণ এই বাইটাই ছিল তার মার পেটের বাই ইউসুফ আলী ইসালাম এই কথা বলিয়া দিলেন যান আজকে তো দিয়ে দিলাম আজকে যান আর একদিন যদি আপনার ওই বাইটারে সাথে না আনেন তাহলে আর ত্রাণ দিব না তো এই পর্যন্ত ইনশাল্লাহ আজকে রাখলাম আমরা আত্মাহিয়াতের সুরতে বসি আর ওখান থেকে পরবর্তীর ঘটনাটা ইনশাল্লাহ তালা আগামী পরশু আমরা শুরু করব আপনারাও ইনশাল্লাহ ধৈর্যের সাথে আসবেন ইনশাল্লাহ রাজি আছেন তো আল্লাহ কবল করুক আমাদেরকে বলুন আমিন